第五十三章九壮耸人胆。入夜，窗外大雨倾盆，雷声滚滚，似要将这天空震破。咚咚咚，伴随着敲门声，同时还有一个略带哭腔的小奶音响起。冰冰姐，我害怕。苏冰冰打开房门，看到清墨轩穿着一身奶白色居家服，泪眼朦胧的看着自己，小脸委屈巴巴的。苏冰冰将清墨轩抱起，声音极具温柔的说：“怎么了？自己一个人睡不着？”清墨轩点了点头。外边打雷声太大了，我害怕。虽然满脸泪痕，但是心里却是一直在窃喜。清墨轩。嘿嘿，终于可以和冰冰姐睡在一起了。短波浪线，苏冰冰将软乎乎的清墨轩放在床边，轻声哄道：“你今天晚上跟姐姐一起睡吧。”清墨轩见目的达成，心里别提多激动。为了不让苏冰冰看出破绽，强忍着笑意，点了点头。那你先在这坐一会吧，我去洗个澡。苏冰冰笑盈盈的走出了房间。清墨轩听到苏冰冰关上浴室门的声音，压制在心底的激动瞬间爆发了。看，哪还有刚才泪眼朦胧的样子？兴奋的在床上来回打滚。过了几分钟，清墨轩才细细打量起了苏冰冰的房间，好奇怪啊。为什么冰冰姐的房间装潢的这么朴素啊？清墨轩的小脑袋瓜迷惑。房间里的装饰很普通，一张黄褐色木质床，一个深色大衣柜，以及一张桌子。除此之外，没有什么东西了。啊、uh, ，相较于清墨轩那整个伪粉色装饰的闺房，苏冰冰的房间就好似那小说里面霸道总裁朴实无华的卧室。咔嗒，没等清墨轩多想，苏冰冰打开房门走了进来。苏冰冰身上只有一件浴巾，包裹着那前凸后翘的身材，朦胧间可以看到身体的全貌。三千青丝斜卷着水汽，静静地卧在那光洁无瑕的背部。那洁白无瑕的脸蛋上有着几丝红润，挂着细小的水滴，如同稚嫩的皮肤，真的能掐出水来。清墨轩看着现在如出水芙蓉般的苏冰冰，不禁咽了咽口水。白净的脸蛋也以肉眼可见的速度开始变红。刚出浴室，苏冰冰就对上清墨轩的呆愣的眼神，怎么这么看着我？我脸上有东西。被发现的清墨轩脸色更加羞红，不断的揉着睡衣，想要缓解尴尬，心里正骂着自己呢。清墨轩呀、啊，清墨轩，你怎么这么没用啊？内向什么啊？知道苏冰冰喜欢你，你还不敢去表白？你怎么这么怂啊？清墨轩感觉自己现在的自己如同被架在火上烤一般炽热，进退两难啊！苏冰冰看着奶娃娃羞红着脸，低着头，不知道在思考些什么。轩轩，你洗澡了吗？啊！苏冰冰突然间的发问打断了清墨轩的思考，下意识的说：“还没呢。”苏冰冰听到清墨轩的回答，嘴角勾起一抹不易察觉的微笑。那你先去洗澡吧。这也正合清墨轩的意思。现在的他只想用冷水让自己清醒一下，快步跑出房间，冲向了浴室。伴随着浴室门关闭的声音，清墨轩才长舒了一口气。你怎么这么没用啊？想的那些表白的话。怎么一句也说不出来啊？你没事脸红什么？不就是看看以后的老婆吗？清墨轩对着镜子里的自己嘲讽了一番，啧啧啧，真是个狠人，自己骂自己，系统不禁感叹道：“哎呀，这时候你就不要对我落井下石了，帮我想想办法，我想对冰冰姐表白。”清墨轩懊恼的挠了挠头，给你提个建议，酒壮耸人胆。可是我千杯不醉啊，咱回想一下，还记得上回是谁喝了不到一瓶啤酒就醉得不省人事了吗？系统嫌弃的说道：“好像也是啊。”清墨轩有些尴尬，忘记了上回抱着啤酒喝的五迷三道的样了。这时。清墨轩灵光一闪，对啊，我有系统啊，我整点酒，喝醉了跟冰冰姐表白去啊。然后他打开系统商店，仔细的找起了酒水，可翻了半天，愣是没找到啤酒和白酒，甚至连红酒都没有。坐在浴缸里的清墨轩颓废了，没有酒，没办法，酒壮怂人胆。看到冰冰姐还脸红，这怎么表白啊？宿主啊，我这有一个特别的酒心巧克力，你要不要？酒心巧克力有啥用啊？里边不都糖浆吗？不不不，我这酒心巧克力里面是伏特加，一颗就醉，两颗就倒，吃了三颗进医院。听系统这么说。清墨轩的眼神顿时间就亮了起来。你没骗我吧？身为强大的系统，怎么可能会去骗宿主呢？这个巧克力打折，现在只需要400任务点就可以拿到了。你滚！老子好不容易传的是600任务点，你一下就想坑进去400。反正表白的不是我，花不花是你的权利。况且你留200任务点，也能买不少吃的呢。系统一副无所谓的样子。经过长达10分钟的僵持，清墨轩咬了咬牙，嘴里缓缓吐出一个字：买。扣除宿主400任务点，获得伏特加九星巧克力一盒。第54章：借酒表白。洗完澡，穿上睡衣后，清墨轩看着出现在手里的褐色盒子，被那精美的字体吸引住了。伏特加九星巧克力，用韵经的手法描绘，采用小楷的字体，整个包装朴素，带着奢华。系统，你说这九星巧克力真的一颗就醉吗？清墨轩打开盒子后，拿出了一颗巧克力，看着和平时买的糖浆的九星巧克力没啥区别，不禁疑惑的发问：什么话？不信任我？你要不信，你就塞嘴里一颗试试。听了系统的话，清墨轩将那一颗九星巧克力塞进了嘴里。巧克力入口时，与平常的巧克力那甜味中略带苦涩的口感一致，没有觉着有些不同的地方。清墨轩用牙齿将巧克力轻轻咬开，一股冰凉中带着丝丝甜味的液体流到了舌尖，液体中还带着几分酒的清香。清墨轩一边嚼着巧克力，一边说：“系统，你坑我的吧？这和平时的九星巧克力有什么不一样的吗？还特别的烈，骗鬼的吧？如果这真是平常的巧克力，花了四百任务点去买这一盒，那真的是坑冤大头了。给你三秒时间，抓紧回房间。
，并以最快的速度摇摇晃晃地走进了苏冰冰的房间。洗完澡啦，洗完澡了就上床睡觉吧。苏冰冰坐在床上看着书，淡淡的说道：“冰冰姐，我喜欢你，我要你，嗯、呃，做我的老婆。”说到一半，金墨轩打了个九嗝。苏冰冰面无表情的将书放在一旁，抬头去看倚在门框边上摇摇欲坠的金墨轩，察觉到了不对劲。金墨轩正用力的撑着自己的身体，不让他倒下去，小脸红扑扑的傻乐。两双如葡萄般水灵灵的大眼睛看着苏冰冰，苏冰冰被那双水灵的眼睛深深的勾住了。那双眼睛是那样的透彻，如那未曾被污染过的净土，似山间小溪般，让人看不出那眼神里有着丝毫其他情绪。苏冰冰将清墨轩抱到床上，语气有些严厉的说道：“你怎么喝酒了？上次谁说的一滴酒也不喝了？也不知道清墨轩听进去没，反正就是看着苏冰冰傻乐，这让苏冰冰没了任何气愤的情绪。乖，睡觉吧，我不，你要答应做我老婆，我才睡。”清墨轩红扑扑的小脸满是倔强，纤细的胳膊紧紧搂着苏冰冰的腰。苏冰冰轻轻笑出声：“好，我答应你。”轻轻揉了揉清墨轩的脑袋，满脸宠溺。听到了满意的答案，清墨轩这才松开了搂着苏冰冰的手。不一会，便传出了均匀的呼吸声。苏冰冰看着清墨轩那可爱的睡颜，眼眶慢慢浸满了泪水。本已是我的一厢情愿，未曾想到竟是双向奔赴。我也爱你，一夜无话。日上三竿，清墨轩才悠悠转醒，但对于昨天晚上的记忆，啥也想不起来。我昨天表白了吗？清墨轩疑惑地问自己。靠！清墨轩现在只记得自己洗完澡后吃了颗九星巧克力，后边的事啥也不记得了。清墨轩有些懊恼的捶了捶自己的脑袋的瓜子，试图想让自己想起昨天有没有表白，但不管用。清墨轩，清墨轩这才注意到自己在苏冰冰的卧室里，所以我昨天表白了。清墨轩又问自己有没有一种可能，你吃了巧克力之后醉倒在厕所里了，然后苏冰冰把你抱回了卧室。这个想法一出，让清墨轩再次陷入了困惑，五官都快皱成一团了。但很快他又振作了起来。捏紧自己的小拳头，我一定要和冰冰姐说，我也喜欢她。第55章确认关系。清墨轩给自己打气，一定要跟冰冰姐表达自己的心意，一边自我心理开导，一边往客厅走。走到客厅，清墨轩顿时傻眼：冰冰姐不是去上课了吗？怎么在客厅啊？苏冰冰穿着一身米色家居服，坐在客厅的沙发上，抬头之际，好看到从房间走出来的清墨轩。睡醒了，睡醒了就吃点东西吧。苏冰冰微笑着说道。清墨轩脸色有些潮红，张了张嘴，啥也没说出来，就这么呆呆的站在原地。有些紧张的捏着自己的衣角，哼，刚才自我安慰屁用没有啊？宿主啊，你说句话，大声的说出来。系统看似为他着急，实则是想看戏。良久，清墨轩鼓起勇气，抬头与苏冰冰对视，喊出了心里话：“冰冰姐，我喜欢你，你当我女朋友吧。”最终，清墨轩鼓起勇气说出了这句话。说完后，他才意识到自己好像说多了些什么。苏冰冰看着清墨轩那一本正经的样子，扑哧笑了出来，走过去将清墨轩抱起，伸出手捏了捏清墨轩的小鼻子，宠溺的说道：“你知不知道，你昨天说过一遍这话了？”啊！我昨天说过了吗？清墨轩有些尴尬的挠了挠头。靠，早知道表过一次，就不再整一次了。嘿嘿，不错，清墨轩，我去你大爷的！你是不是知道我已经说过一次了？哦哦，嗯，宿主，我没电了，有什么问题等我回来再问吧。Excellent 等于 Excellent 等于 Excellent 等于 Excellent 等于。酷虚，你刚刚说让我做你女朋友。苏冰冰满脸笑意，在清墨轩看来的笑容好像有点恐怖呢，好像是狮子找寻到自己的猎物，开始猎杀时的眼神。冰冰姐。清墨轩想，但又不知道说些什么，因为他刚刚确实说了让苏冰冰当他女朋友。怎么想说什么？苏冰冰嘴角勾起一抹笑容，就这么看着背靠着墙面的清墨轩，看看这个娃娃能做出什么解释。清墨轩张了张嘴，也不知道说些什么，脸色潮红，抬头望着苏冰冰。如果你不想说什么的话，那以后你就是我女朋友了。苏冰冰俯下身来，就这么直视着清墨轩的眼睛，四目相对间，苏冰冰吻了上去，那娇艳的红唇吻在了那张粉嫩的樱桃小嘴上。这一刻，清墨轩的呼吸停滞了，身体完全动不了。清墨轩感觉时间都停滞了，外界的声音根本听不到，只能感受到自己那因紧张而加速的心跳声。咚咚咚，感受着急速跳动的心脏，清墨轩的大脑一片空白。在窒息的前一刻，苏冰冰松开了嘴，清墨轩间脱力，跪坐在地上，大口喘着粗气。苏冰冰看着坐在地上的奶娃娃，回味着唇齿上流着的香甜。从今天开始，我是你的男朋友喽，轩轩。虽然苏冰冰的语气轻松中带着高兴，但是这话好像是在宣示主权呀。不行，我要当男朋友。我要当公。听到这话，清墨轩直接把心里话都吐露出来了。你说什么？苏冰冰直接将地上的清墨轩抱起，扔在了沙发上，用自己的身体将清墨轩完全压住。我我说我要当公。清墨轩底气不足，话声音特别小。哦，那你有什么能力啊？苏冰冰笑盈盈的看着清墨轩。我还没等清墨轩说出话来，苏冰冰再次吻了上来。系统，少儿不宜呀、啊，剩下的明天再说。第56章，从女孩变成女人。入夜，五月末的天气也已经有了夏天的炎热，有着少女蓬勃气息的粉色房间里。苏冰冰将清墨轩强制压在身下，挑逗意味说道：“成为我的女朋友了，开心吗？”清墨轩的小脸已经红得透彻
，姐姐的宠幸不好吗？还想要挣脱？苏冰冰的目光紧紧盯着清墨轩的潮红的小脸，嘴角那略带戏谑的笑容从未消失。冰冰姐，清墨轩话还没说完，便感觉到自己的樱桃小嘴上传来一股温热的触感，让他的大脑又一次放空。嗯，有些窒息的感觉，让清墨轩下意识的想要挣扎，可是那纤细的小胳膊被苏冰冰牢牢的控制住，完全挣扎不动。这一次，苏冰冰没有吻，便离开了带着浓厚奶香味的樱桃小嘴。哼，他要是再不松嘴，清墨轩就得晕过去。没错，这娃子接吻的时候不会呼吸，你接吻的时候都不知道呼吸的吗？苏冰冰看着被自己压在身下的清墨轩，语气中虽然有一些责怪，但嘴角的笑意却从未消失过。他实现了愿望，当然开心了。嘿嘿，哦，缓了好大会。清墨轩通红的小脸憋出了句。我不知道，我又没有接过吻。那今天姐姐好好教教你。说完，苏冰冰又再一次的吻上去了。这一次，苏冰冰将被子盖在了自己的身上，自己完完全全的趴在清墨轩的身体上。不多时，从被子的缝隙中有东西慢慢被推了出来，落到了床下。没错，是一团衣服。被子里，一位身材突出、皮肤光洁无比、嘴角含笑的女生，将一个有些矮小但身材无可挑剔的小萝莉压在身下。俩人成功折腾到凌晨两点，苏冰冰才堪堪睡去。要不是清墨轩晕了，她还能再折腾一会。没错。就是清墨轩晕过去了，系统有没有人为我发声？我帮他找着对象，他让我看少儿不宜。呜、哦，酷虚。上午十点，清墨轩醒来后，感觉浑身酸痛，腰疼的快要断掉了。他缓慢的从床上坐起，穿好衣服，准备吃点东西。可走到房间门口，他又鬼使神差的回头看了一眼。这一眼不要紧，那淡黄色的床单上有一片刺眼的嫣红，证明着清墨轩从女孩变成了女人。这是这一眼让清墨轩好不容易消下去的红色，一下就红到了顶峰，整个人都快要冒出水蒸气了。啧啧啧，还知道害羞啊？你知不知道昨天晚上我看了一晚上？哦，清墨轩，你能看到？我当然能看到了。说实话，苏冰冰挺猛的，都给你整晕过去了。啧啧啧，体力真好。清墨轩，哦哦，你井号井号看现场直播，井号井号井号井号的，你井号井号的，你真该死啊！哟哟哟，你急了，你急了，我就看看现场直播怎么了。拜托，是我帮你追到的苏冰冰，你不感谢我一下，还来骂我狗咬吕洞宾，不识好人心。清墨轩听到系统说这，本身就因为害羞产生的脸红。因为生气，甚至都蔓延到了脖子上，整个人如同烧开的水壶，似乎头顶上还有蔓延的水蒸气。苏冰冰本想叫清墨轩起来吃早餐的，可推门进来就看到清墨轩呆站在原地，握紧着小拳头，不知道在想些什么。怎么啦？难道生病了？怎么脸和脖子都这么红？苏冰冰疑惑开口，随后快步走到清墨轩的身边，用手左右扒拉着清墨轩的小脑袋。清墨轩正骂着系统呢，被苏冰冰突如其来的动作给整懵了，红彤彤的小脸上满是困惑。抬头与苏冰冰那极具关心意味的眼眸对上，让他瞬间回想起了昨晚的事情，又慢慢的把头低了下来。这一顿操作让苏冰冰有些迷惑了，抬头正好看到床单上的一片红色，瞬间明白了一切。哈，奶娃娃害羞了。苏冰冰娇俏的小脸上满是笑意。冰冰姐，你能不能不叫我奶娃娃？啊？我不是小女孩了，我已经是一个女人了。清墨轩扭捏的说道。那叫你什么？老婆吗？不，叫我老公。那你又想试试昨天晚上的操作？苏冰冰一脸坏笑的将清墨轩抱起。错了，错了。你想叫什么就叫什么，别叫奶娃娃就行。清墨轩一想到昨天晚上的操作，就止不住的浑身颤抖。清墨轩，哼，大丈夫能屈能伸，以后一定要让你见识见识我的厉害。系统，给我来点厉害的武功秘籍，我一定要让这小妮子见识见识我的厉害。远方传来风笛，神秘数字七二二六七六零八一，第五十七章。为啥我有那么多粉丝？还好，苏冰冰没有忘记下午的时候，她和清墨轩都有课，只是抱着清墨轩亲了一会，酷虚。冰冰姐，怎么我感觉有些不对劲呢？清墨轩和苏冰冰并排站在学校里，观望着学校里的情况。苏冰冰环视一圈，发现，在经济管理系的教学楼楼下有很多人聚集，也感觉有点不对劲。那边是你的教室吧？苏冰冰指了指聚集的地方。清墨轩点了点头。所以我说，这就是不对的地方。这时，人群中有人大喊：“看，那是不是清墨轩？”随着这一声呐喊，所有人的视线都朝着苏冰冰和清墨轩聚了过去。刚才是不是喊我名字了？清墨轩小声地对着苏冰冰说：“总感觉这些人是冲着我来的。”苏冰冰抱着手臂。一副看戏的样子，你自己瞧瞧，那边是不是冲你来了？清墨轩抬头回望的时候，才注意到乌泱泱的人群正朝着他的方向走来，顿时一股紧张感心中而发，总感觉会有什么不好的事情。果不其然，那一群人在认出清墨轩之后，同时向着清墨轩跑来，其中多数为男生，但也有不少的女生，但都有一个共同点，眼神里有着丝毫不掩饰的贪婪。这这这，这是个嘛情况啊？清墨轩有些紧张，说话都开始颤抖了，只能紧紧的攥住苏冰冰的衣角。苏冰冰一脸轻松，别紧张。如果我没猜错的话，应该是你的粉丝吧？粉丝，我很出名吗？清墨轩小小的脑袋大大的疑惑，他不就直了个播，参了个活动，怎么会有那么多粉丝啊？尔等凡赛之语，切勿说出口，否则会全身疼痛。苏冰冰看情况有些不对，抱起清墨轩就撩啊，身后一群人愣是追不上他。可
，怎么这么能跑啊？他是怎么做到抱着清墨轩还能窜这么快的？难不成清墨轩是气球？一群人喘着粗气，追赶的速度也渐渐的慢了下来。苏冰冰直接跑到了学校办公楼，才敢把清墨轩放下来。清墨轩直接扯着嗓子开嚎：“老师，救命啊！”这一声直接把半栋楼的老师都给惊动，纷纷探出头来看看是谁敢在办公楼大吵大闹。哦吼！刘红丽也探出头了。正好看到了自己班的学生，清墨轩同学出什么事了吗？刘红丽疑惑道：“老师，为什么有那么多人追我啊？”清墨轩缩了缩脖子，指了指门外乌泱泱的学生。刘红丽一记眼刀朝着那群人扎过去，众人一看是导员，该干嘛干嘛去了。干哈？惹导员？不想被针对的话就去惹吧。刘红丽摸了摸下巴，一脸若有所思的说道：“可能是清墨轩同学太火了，所以刚才的人应该是粉丝吧。”苏冰冰赞同的点了点头，然后又摸了摸清墨轩的头：“不愧是你啊，当了个主播的热度就和二线明星差不多了。”清墨轩有些懊恼的挠了挠头。嘟着小嘴，早知道有这么多麻烦事，就不去参加那什么活动了。只想当咸鱼的清墨轩，压根就不想火起来。难道现在平静的生活不好吗？对了，清墨轩同学，过后天就是学校的校庆了，你想不想表演个节目呀？刘红丽满眼小星星的看着清墨轩，清墨轩不领情，头摇的跟个拨浪鼓似的，不参加。相较于用自己的一身技能去抛头露面，不如宅在家里看动画片。触发任务，请宿主参加校庆典礼并获得第一名，奖励任务点二百，并将宿主的皮肤升为巅峰。清墨轩，是不是有什么活动？你就非得让我参加啊？跟我有仇？怎么会呢？你想一想，我这个系统是干嘛的？是帮你成为这个世界上最顶尖的萝莉的。所以，先让你扬名，再让你立万，多是一件美事啊！清墨轩，呵呵，你看我信你吗？斜杠下话现反斜杠。清墨轩拒绝后，刘红丽眼神中的光芒很快就暗淡了下去。但很快，他又转移了目标点。那苏同学要不要参加校庆啊？苏冰冰没有说话，只是温柔的看着清墨轩。正在和系统骂架的清墨轩感受到了空气的凝固，抬头就看见一脸尴尬的刘红丽和看着自己的苏冰冰。冰冰姐，我脸上有东西吗？清墨轩有些疑惑地问道。没有，那你怎么一直看着我？苏冰冰，看你好看，想吃掉。第五十八章校庆。清墨轩，我刚才拒绝了导员，现在怎么才能委婉地将这件事答应下来呢？算了，尴尬就尴尬吧，为了完成任务，拼了。清墨轩在心里给自己鼓励。老师，我刚刚想了一下，这次的校庆活动我参加。这让刘红丽一脸诧异。不是，这小娃娃不是害怕太出名？被粉丝围堵吗？社会怎么又要参加了？难不成千金小姐都这样想一出是一出？算了，不计较那么多了。有了清墨轩的参加，那他们经济管理系今年校庆活动一定会出尽风头。轩轩参加的话，那我也参加。苏冰冰满脸笑意的看着清墨轩，怎么样，姐姐对你好吧？你说参加，我也跟着参加了。酷虚，不知道是男生寝室还是女生寝室，反正都一样，都在讨论着今年的校庆活动。就在这时，每个人都不约而同的收到了一条消息：我靠，今年校庆活动，苏冰冰和清墨轩都参加，我去。冰山大美人和娇小可爱小萝莉，今年的校庆活动让人真兴奋呀！一群人捧着手机，看着从学校官网公布出来的校庆参演名单，激烈的讨论着。酷虚，萱萱，今年校庆你想表演什么节目啊？苏冰冰看着埋头干饭的清墨轩问道。嗯，我在想要不要表演唱歌，可是我唱歌容易爆火，我必须想一个低调且不容易引人注目的节目。说完之后，清墨轩又埋头炫饭，苏冰冰嘴角抽了抽，有些尴尬的捂着脸。除了吃的，啥玩意你都提不起兴趣。嘿嘿，私聊，萱萱。你是不是5月24日生日啊？嗯，怎么？清墨轩抬头与苏冰冰对视，有些好奇，冰冰姐是怎么知道他的生日的？疑问直接摆在了眼睛里。苏冰冰当然看得出来了，轻笑了一下。昨天在你房间看到你身份证上写的，好像你今年没有过生日。5月24日那天，不正是去参加公益活动的那天吗？清墨轩都把自己生日给忘了，那不是太忙了吗？算了，不过了，等明年再说吧。清墨轩一副事不关己的样子，好像说了别人似的。苏冰冰有些着急，拍桌起。那怎么行？生日怎么能说不过就不过呢？不行，今天晚上补回来。酷虚。祝你生日快乐，许愿吧！苏冰冰捧着一个精美且不失奢华的蛋糕，站在清墨轩的面前。头上戴着生日帽的清墨轩闭着眼睛，双手交叉握住，正对着蛋糕许愿，希望我和冰冰姐能长长久久，而且我要攻。许完愿后，清墨轩问道：“冰冰姐，你为什么一定要让我补过一次生日啊？”他问出了刚才的疑问：“我是你老公，我怕我记不住你生日，所以让你补过一次，加深印象。”苏冰冰一边胡扯，一边动手切蛋糕。其实苏冰冰只是为了今晚上床找的借口而已，借着生日名义美其名曰让清墨轩度过一个难忘的生日。哦，清墨轩若有所思的哦了一声，然后一盘奶油精准的落在了他的脸上。那壶奶油速度快的，甚至都没反应过来。冰冰姐，你干嘛呀？哼！反应过来的清墨轩有些小生气，但也不可能真的生气了，只不过是为了胡苏冰冰一脸奶油的障眼法而已了。刚才还在大乐着清墨轩从奶娃娃变成了奶油娃娃的苏冰冰，看到他生气，瞬间停止了笑容，慢慢的将奶油从清墨轩的脸上擦掉。不就是敷点奶油吗？怎么还生气了？哼！看招！清墨轩伸出小手，瞬间，好家伙，身体被苏冰冰双腿夹住。伸手够不着桌子上的蛋糕，哟，还想反击呢？苏冰
，苏冰冰那动人的红唇就这么吸在一张樱桃小嘴上，亲着亲着，苏冰冰觉得不是很过瘾，将清墨轩打横抱起，直接走向卧室，嘴里念叨着：“今天是给弥补的生日，我一定要让你过一个难忘的生日。”苏冰冰，嘿嘿，小宝贝，今天晚上姐姐让你见识一下我的厉害系统。完了，我又要看一晚上了。啧啧啧，第59章，不写标题了。有粉色佩奇、粉色墙纸、粉色电脑、粉色柜子，以及拍大新装饰的少女闺房内，被苏冰冰压在身下的清墨轩感受着洗面奶的窒息攻击，强撑着最后一口气。冰冰姐，我还没洗澡呢，身上有味，有什么味啊？为什么我只闻到一股奶味？苏冰冰的嘴角有着一丝贪婪的笑容，但还抱着清墨轩走进了浴室。冰冰姐，你要跟我一起吗？清墨轩有些害羞地说。嗯，苏冰冰应了一声，继续着手上脱衣服的动作。随着那白色的衬衫从香肩上滑落，清墨轩顿感鼻血想要飙出，但还是忍住了。只不过有泪水从嘴角滑落而已。我靠，冰冰姐的身材也太好了吧！清墨轩低头看了看自己的，如果说苏冰冰的是正常，那他的靠飞机场。苏冰冰一边给清墨轩搓着背，一边感叹道：“轩轩，你的皮肤也太好了吧！你用的什么牌子的护肤品啊？”清墨轩也不知道该说点啥，没用过护肤品，天生的。随后露出了得意的笑容。对了，冰冰姐，为什么你的比我大那么多啊？清墨轩指了指自己。又指了指苏冰冰，却被苏冰冰宠溺的摸了摸头。你还小，以后肯定会发育的。可是冰冰姐不就比我大一岁吗？清墨轩委屈的说道。你不知道女大十八变吗？差一年可能就是天差地别的区别了。苏冰冰解释道。其实我挺羡慕你的皮肤的，我这叫天生丽质。清墨轩得意洋洋的说道。系统，喂喂喂，你是不是把我忘了？要不是我，你能有这么好的皮肤，有这么高的颜值？清墨轩，呵，我不要这颜值，你把大龙还我。系统直接装傻，啊吧啊吧啊吧。洗完澡后。苏冰冰抱着脸色通红的清墨轩回了房间。哎，我不知道这小娃娃脑子里都装了些什么。现在都是情侣了，洗了澡怎么还能害羞啊？酷虚，冰冰姐，今天晚上别玩这么晚了，我明天有早八的课。清墨轩用着激进哀求的语气道。苏冰冰轻笑一声，好，我知道了。然后将床尾的被子直接盖在了身上，将清墨轩牢牢控制住。昨天姐姐教你之后，有没有学会啊？啊，学会。清墨轩话还没说完，苏冰冰便吻了上来。系统，完了，又要被塞一嘴，我还是去死吧。但是在我死之前，一定要看完哦！ Oh, 啊！清墨轩忍不住惊呼出声，他清楚着感受这那来自胸前温润的触感，以及被触及到的地方。怎么了？苏冰冰询问道。没，没事。清墨轩脸色羞红，虽然这是第二次了，但还是忍不住会害羞的呀。嘿嘿，这一次清墨轩没有晕倒，只是太累了，睡着了而已。而昨天晕倒是因为苏冰冰太能折腾了，搞得清墨轩一点体力都没有了，最后因为低血糖晕过去了。要不然苏冰冰还能再整一会。第六十章，王贵、李青山、清墨轩和苏冰冰在被窝里折腾到十一点多才堪堪睡去。第二天一早，清墨轩被闹钟吵醒，哎，来自早八的烦恼啊！冰冰姐也太猛了吧，好痛啊！清墨轩腰都快断了，而且浑身发酸，感觉自己像个醋坛子似的。还不起吗？别忘了，你今天早上有课哟。苏冰冰靠在门框上幸灾乐祸，哎，我早上没有课耶。冰冰姐，你下次能不能不要这么猛啊？整得我浑身疼。清墨轩眨着那乌黑发亮的大眼睛，看着门口得意洋洋的苏冰冰，眼神里满是幽怨。我考虑考虑吧。苏冰冰嘴上说着，心里想着：“哼，你下次再说要当老公，我让你试试我购物车里的道具。”苦十三的清墨轩被迫起床，精致的小脸上满是忧伤的情绪。啊，这大学生活什么时候是个头啊？我想毕业了，就不用再上早八了。清墨轩在内心疯狂呐喊，就连吃早饭的时候也是无精打采的。清墨轩这状态不由得让苏冰冰有些担心。在他要去学校的时候，苏冰冰在后面悄悄地跟着。他感觉到今天一定会有不好的事情发生。果不其然，刚出小区门口。清墨轩便被一个身穿黑衣的人直接被一辆面包车劫走，这一幕让躲在暗处的苏冰冰瞬间懵了。那辆面包车格外的破，完全不像是清驾的车。突然，一个不好的念头在苏冰冰的脑海里炸开：我的抱枕被绑架了！反观刚刚被劫走时的清墨轩，正一脸无精打采的耷拉着脑袋往前走着，突然面前就停了一辆面包车，然后车上下来一个穿黑衣的人，直接用一块布捂上了他的嘴。不好，我应该是被绑架了。这回清墨轩的小脑袋转的还挺快。没错，他以前经历过这事，还没等他做出任何反应。就感觉到一阵头晕目眩，妈的，布上有药。反观另一边的苏冰冰，掏出手机拨打了个电话，强压心中的怒火，咬着牙说：“调取卫星定位，以最快的速度查清楚这个电话的位置。”随后挂断电话，将清墨轩的电话号码发了过去。我看看是哪个想死的动我的抱枕。苏冰冰咬着牙，紧紧攥着手机，直到手机屏幕被捏出裂痕，然后将手机直接砸在了地上。手机，你清高，你了不起，你抱枕被抓了，你砸我，酷虚，李哥。我把清墨轩抓来了，你能不能放过我？王贵堆满笑容，弯着身子，一脸谄媚的看着一旁的李青山。李青山，李氏集团总裁，李诗雨的父亲，也就是被清家所制裁的那个李氏集团。嗯，李青山只是淡淡的嗯了一声，咬着牙说：“就是他害得我李氏丢了一个最大的商场，
。现在他把一切的恨意都归结于清墨轩的身上。那王总答应我的那钱，放心，事成之后少不了你的。”李青山淡淡说道。“亲家就这么一个闺女，赎金肯定不会少，到时候答应你的那份肯定少不了。”“是是是，李总，这么开明的人肯定不会少了我那份的。”“就是我有一个问题问李总。”王贵脸上堆满笑容，但是那笑容底下藏满了厌恶。但说无妨，就是亲家给了赎金之后，送回去还是咔嚓？王贵做了一个抹脖子的动作，送回去。你觉着送回去，我们还有活路吗？倒不如拿了赎金之后远走高飞。李青山陷入了癫狂的大笑，看到被五花大绑陷入昏迷的清墨轩后，整个人又陷入了贪婪中。不知道亲家的小姐是什么滋味啊？哈，李青山整个人似乎都开始疯魔了，拍两张照片，亲家的人发过去，让他们看看自己家的闺女被人侮辱会是什么表情。哈，第61章，集团内所有保镖，跟我走。李青山拍了两张图片，给清莫尘发了过去。李青山，金总，你看看你的宝贝妹妹这个样子怎么样啊？哈哈。另一边的清莫尘早上起来就感觉心里怪怪的，总感觉会有什么事会发生。这时手机提示音响起，他拿起手机一看，是李青山发的消息，心里正疑惑呢。可下一秒，他看到图片的那一刻，额头青筋凸起，整张脸黑的吓人。图片是清莫轩浑身脏兮兮，双手双脚被捆住，背倚在墙面，毫无生机，不知是死是活。这时，李青山的电话打了进来。清莫尘直接按了接听，喂，清总啊，我发的东西你看到了吗？哈哈哈，李青山那得意的语气让清莫尘真想直接弄死他，但还是沉下气来，用激进于冰点的声音说：“说吧，你们要多少？”清莫尘心里也明白，当务之急是稳定住李青山的情绪，不能激怒他。哈哈，还是清总懂我啊，不多，五十亿，我保证令千金能安全回去。李青山敢这么狮子大开口，是他知道清家有多富裕，区区五十亿对清家来说相当于零花钱。好，你发个位置，半小时。我把赎金送过去。好，好，那我等着。半小时后，我要是见不到赎金，那令千金的生命我就不保证了。哈哈哈。说完，李青山就挂断了电话。清莫尘听着电话里传来嘟嘟的声音，浑身散发着恐怖的寒意，房间似乎也冷了几度。喂，老二，阿轩被人绑架了，你去银行取五十亿，跟我去玉清市。什么？阿轩被绑架了？妈的，哪个想死的干的？等着，我他妈拧死他！清莫云咆哮出声，浑身因愤怒止不住的颤抖。挂断电话后，清莫尘和清莫云各自所在的晨星集团和飞云集团，同时响起两兄弟那恐怖的吓人的声音。集团内所有保镖，跟我走！众保镖也是被两位总裁那阴冷的声音吓得浑身一哆嗦。随后出现了一个奇观：上百辆汽车整齐排列，井然有序的行驶在公路上，引得旁人驻足观看。不少人拿出手机拍下了这一壮观的场景。而这上百辆车，只有一个目的地——玉清市。库虚，怎么样？查到了吗？苏冰冰在一辆加长林肯里，一边快速敲击键盘。焦急地询问着一旁同样在敲击电脑的苏雨姐：“你先别急，对面的信号太弱了，定位也是忽闪忽动的，想定位不容易。”苏雨脸上时不时的有冷汗滴落，手指在键盘上飞速的敲击着，心里却在想着：究竟是谁啊？让我姐能这么在意？苏冰冰脸色阴沉的吓人，冷冷的说道：“我负责强化信号，你负责定位。”随后，手上敲击键盘的动作更快了。好，苏雨咽了咽口水，回应了一声，心里正害怕。我靠，哪个不长眼的敢惹我姐？我为她默哀一会吧。这时，苏雨惊呼出声。查到了，苏冰冰急忙去看电脑上的定位。清墨轩的手机定位在玉清市后山的一个废弃厂房。开车去这个地方。苏冰冰脸色黑的吓人，额头上浮现着若隐若现的青筋，让苏雨想询问姐姐究竟是什么人的念头，直接咽肚里了。另一边厂房内，宿主啊，你快醒醒！你再不醒醒的话，你就要嘎了。系统非常的着急，一直在脑海里喊着清墨轩。要是他有实体的话，必然会抽他俩大耳瓜子给他抽醒。清墨轩也在系统坚持不懈的呐喊声中，渐渐的恢复了意识，但眼前的一幕让他有些懵。一群文龙画虎的大汉在不远处的小桌子上打着牌，这一幕让清墨轩心中有些惶恐，想动弹一下，发现自己的双手被捆绑在身后，双脚也被束缚住，丝毫不能动弹。清墨轩，系统，我现在在哪？什么情况？还有我的小祖宗啊！你可算是醒了，你要再不醒，你就得被人嘎了。系统差点没哭出来。清墨轩，所以现在我被绑架了。靠！何况着你才反应过来，系统不禁扶额，这宿主还能要吗？清墨轩，那你把力量还我，我干死他们！你干个屁！我还你力量，你能动手吗？你不看看你自己能动他吗？系统叹了口气，商城里有小刀，你自己买一把。清墨轩无语了，我双手双脚都被绑住，我怎么买？好像也是啊，不出意外的话，应该会有人来救你。但是你得挺到那个时候，系统有一些尴尬，急忙转移话题。哟，小妹妹醒了呀！在一旁打牌的人发现清墨轩醒了，顺嘴调侃了一句，其中一个男人捶了另一个男人一拳，笑着说：“啧啧啧，看来你这迷药不行啊，这么一会就醒了。”看着他们凶神恶煞的脸，清墨轩从心底泛起了一丝恐惧。眼眶中也慢慢的蓄满了泪水，擦，看看你们几个都给这小妹妹吓哭了，别忘了她可是我们的财神啊！哈哈，这句话一出口，引得一群人哄堂大笑。清墨轩瑟缩着脖子，想要向后退去，可绳子的束缚让他动弹不得，而且后面就是墙面，哪里都退不得。老四，拿点东西给那小
，表情略显贪婪的走向清墨轩，这让清墨轩有点害怕，身体也有些颤抖。好在那刀疤男没有做出什么过分的举动，只是将那块布塞在了清墨轩的嘴里，就转身继续和他们去打牌了。第62章，苏冰冰救场。清墨轩在脑海里疯狂想着自救的方法，看看能不能将绳子弄断。可是挣扎了将近十分钟，手腕都磨出血了，绳子也没有丝毫被挣脱的迹象。清墨轩，难道我就要命丧于此了吗？不，我还年轻，我才十八啊。你别急，我再想想办法。系统发挥着自己最强的大脑，想要找寻到一些自救的机会。突然灵光乍现，有了！宿主，我记得你惯把手机放在右边的口袋吧？你试试稍微的动一下身子，将手机从口袋里弄出来。清墨轩听了系统的话，小心翼翼的挪动着身子，可还是不小心扯到了手腕上的伤口，疼的清墨轩是眉头紧皱。可现在顾不了那么多了，自救要紧呀、啊！在清墨轩不懈的努力下，手机从口袋里滑落下来，心里感叹着：还好今天穿的是裙子，要不然还真难把手机弄出来。清墨轩用身体。小心翼翼地将手机送到了手能够到的地方，成功了。好，那你现在尝试一下，能不能给你哥哥们打电话？清墨轩听了系统的话，用手摸索找到了手机的电源键。他记得按动五下电源键会有 SOS 紧急联系人，而他的联系人是清墨尘，只要按动就能拨打大哥的电话。你在干什么？一声冰冷的声音打断了清墨轩的动作，吓得他浑身一颤，抬起头与那张不仁不轨的脸对视上。男人正是王贵。王贵看着清墨轩，心里恨意滔天。亲家的千金，很好啊。如果让亲家看着自己家唯一的闺女死，会是什么样子？哈哈哈哈王贵整个人几乎陷入了癫狂，那张不仁不轨的脸上露出了骇人的笑容，让清墨轩的心里不由得颤动了一下。可是他现在嘴里被塞着布，连话都说不出来，眼眶里的泪水证明着清墨轩的害怕。清墨轩一咬牙，将眼里的泪水硬生生的憋了回去，愤怒的瞪着王贵：“哟哟哟，别这么看着我，我好害怕呀！哈哈哈哈，你也不看看现在是什么情况，你还敢这么猖狂？”王贵整个人如同疯子一样，刚才还是癫狂的笑，下一秒整个人阴冷了下来。王贵看着清墨轩害怕的神情，得意的笑了笑，又吩咐一边打牌的人把他吊起来。1 5分钟以后，清家再不来人，直接把脖子抹了。难道我真的要死了吗？清墨轩心里想着，意识也开始慢慢的模糊了，感觉整个脑袋如同被人灌了铅一般，呼吸都开始不顺畅了。王哥，我看那个时间差不多了，清家还没来人呢，要不直接做了吧？一个肩膀上纹着青龙的人冲着王贵说道：“你警号警号是不是傻？好歹把钱拿到再杀了呀。”现在杀了你一分钱也拿不到。王贵有些恨铁不成钢的敲了敲那人的脑袋，话还没说完，便被电话铃声打断了。行了，你们看好，我去接个电话。说完，王贵便朝着厂房门口走去，接起电话，边走边说：“魏李总，你那边准备好了吗？时间快到了，拿了钱直接跑吧。”嗯，李青山嗯了一声，记住，拿到钱之后直接做掉。这个我明白。李总，话还没说完，王贵便被倒他的厂房大门压倒。门口站着一位扎着高马尾、身穿淡蓝色运动服、身材妖娆的女生。苏冰冰眼神冰冷地看向厂房内，就看到一群满脸惊愕的壮汉和那被倒悬在房梁上的清墨轩，浑身散发着浓浓的杀意。清墨轩看到有人来了，但长时间的倒吊使他的脑袋充血严重，眼睛都模糊不清。妈的，有人来了！你们他妈上啊！双腿被厂房大门压住的王贵，冲着那群站在原地发呆的壮汉怒吼道：“那一群人才反应过来，十几个大汉纷纷抄起了身边的武器，西瓜刀、钢管应有尽有。”苏冰冰只是冷漠地注视这一切，让他们拿着武器又何妨？动了我的暴政，都得死！心里想着，苏冰冰的脸色越来越阴沉，看着那十几个大汉朝着自己逼近，心底冷笑，只是淡淡的扫了一眼，那十几个大汉便被这冰冷的眼神震慑住了。那眼神仿佛是死神在收割着残余的亡魂。还有什么一夜吗？等一会可就说不出来了。苏冰冰嘴角勾起邪魅的笑容，眼神中的杀意丝毫不掩饰。妈的，你个臭婊子，别在这逞能！你们他妈傻愣着干嘛？快上啊！王贵在苏冰冰的身后还在嚎叫。这一声直接让苏冰冰脸上的笑容瞬间消失，转身一脚直接踹到了王贵的头上。扩造，苏冰冰掏了掏耳朵，再看王贵呢，被踢中头部后直接躺倒在地，嘴里吐出血沫，再也没有了生机。其他人见到这一幕，瞬间傻眼了，他们不敢相信面前这瘦弱的女生怎么能有这么大的爆发力。兄弟们都上，我他妈就不信他能揍过我们这么多人。还有人想借着人多，以为能打得过苏冰冰。姐，你快点，秦墨轩要不行了。苏雨大叫了一声，苏雨趁着所有的目光都被苏冰冰吸引。已经偷偷的将清墨轩从房梁上解了下来，但看到清墨轩有些神志不清的状态，忍不住让苏冰冰快点解决。第63章，身手不凡。苏冰冰活动了一下手腕，伴随着骨头咯咯响，预示着这群人生命进入了倒计时。苏冰冰直接抓住左边一人的钢管，一脚将那人踹飞出去，随后拿着钢管抽向右侧一人的脑袋，用钢管挡住正面劈来的西瓜刀，反手将那人踹翻在地，随后捡起地上一把西瓜刀，左右开弓。铁器的碰撞以及哀嚎声在厂房内此起彼伏，随着铁器落地的声音。战斗的结束了，苏冰冰浑身浴血，站在一群人的中间，宛如杀神降临。这个样子的苏冰冰，引得苏雨心中震惊。她虽然知道自己的姐姐习武多年，身手不凡，但今天这种状态还是她第一次见
。秦墨轩终于看清了苏冰冰那姣好的容颜，用尽最后一丝力气。冰冰姐，你来了。说完，秦墨轩便晕了过去。苏冰冰顿时开始着急，抱着秦墨轩就往外跑。轩轩，你一定不能出事，你一定不会有事的。谁他妈动老子妹妹？滚出来！还没跑出厂房的苏冰冰便听到了外面的暴喝，不由得眉头一紧。一旁的苏雨问道：“怎么又来人了？没完没了了？应该是轩轩的哥哥。你先留在这和他们解释一下。”我先带萱萱去医院。说完，便抱着清墨轩快步跑了出去，开着车一起绝尘。清墨尘看着快步跑出去的苏冰冰，心里不由得一沉。老二，你先带人进去看看，我去追那个人。嗯，大哥，你去吧。清墨云应了一声，随后对着那一群黑衣保镖喊道：“看好，不要漏掉每一个人。”说着，便带着一群黑衣保镖乌泱乌泱的朝着厂房内走去。可走到门口，清墨云傻眼了：“我靠，什么情况？这小子杀了那么多人！”因为厂房大门被苏冰冰踹开的原因，所以。苏雨站在血泊旁的场景，震撼到了在场的人。苏雨看着众人惊骇的目光，急忙解释：“这不是我干的啊，这是我姐为了救清墨轩干的。”苦虚。医院病房内，清墨轩安静地躺在床上，脸上一点血色都没有。一旁的医生正在为他检查。过了几分钟，医生长舒了一口气，对着苏冰冰说道：“病人只是脑部充血导致的昏迷，还有一点轻微的脑膜炎，没什么大碍。在这里解释一下，长时间的倒吊会导致脑部充血严重，是引起脑膜炎的重要原因。”这一句话让苏冰冰悬着的心落了下来。等到医生出了病房。苏冰冰走到清墨轩的床边，慢慢的蹲下，用清墨轩的小手贴在自己的脸上。对不起，姐姐来晚了，让你受苦了。苏冰冰满脸抱歉的神情，眼眶红红的，用另一只手抚摸着清墨轩的脸蛋，眼眶承受不住那满是担忧的泪水，从眼角慢慢的滑落下来。另一边，开着法拉利的清墨尘车速都拉满了，愣是没追上苏冰冰的加长版林肯。我靠，这谁啊？这开车怎么这么猛？清墨尘小声嘀咕，但他现在最担心的是清墨轩，也不知道那个女人是好人还是坏人。第64章。坐掉。厂房门口，清墨云这个社交牛杂症和苏雨通过不到五分钟的聊天，两人成功混成了兄弟。叮铃铃，一阵电话铃声打断了二人的交谈。清墨云朝着传出声响的地方望去，就看见王贵的手里拿着个手机，正叮叮作响。清墨云走了过去，当看到手机上联系人名字的时候，脸色有些不悦，因为那打电话来的正是李青山，也是因为他闺女造谣清墨轩受到他制裁的李家掌权人。喂，清墨云接起了电话。尽量压低着自己的声音。亲家的人来了吗？记住拿到钱后接坐掉那小妮，然后来码头集合。李青山有些不悦地说道。清墨云脸色阴沉。码头是吧？好。随后迅速挂断电话。兄弟们走，去码头。另一边的医院病房内，苏冰冰那身淡蓝色的冻服上斑驳着血迹，那黏糊糊的触感，他丝毫不在意。他看着清墨轩毫无血色的小脸，心底满是愧疚。对不起，轩轩，姐姐来的太晚了，让你受苦了。苏冰冰眼中噙着泪，就这么看着清墨轩。这时，病房门被推开，苏冰冰回头看去。清墨尘在看到苏冰冰的一瞬间，脸上闪过一丝惊诧。苏冰冰，苏冰冰没有说话，眼神又回到了病床上的清墨轩身上。轩轩怎么样了？清墨尘虽然语气平静，但心底藏不住那担忧的心情。没什么事，有点脑膜炎。听到苏冰冰这么说，清墨尘悬着的心终于落地了，房间里陷入了死一般的寂静。你要不去整理一下自己吧？清墨尘开口打破了沉寂，指了指苏冰冰身上的衣服。嗯，苏冰冰也才刚刚注意到自己浑身血迹。那冰冷的性格又再一次展现了出来，好像那温柔只对清墨轩自己开放。现在这副样子可不能轩轩看到，要不然以他那胆小的性格，肯定会害怕。苏冰冰心里想着，但还是不舍离开。清墨尘看出了苏冰冰的担忧，你放心，我肯定会照顾好我妹妹的。听了这话，良久后，苏冰冰才慢慢的出了病房。苏冰冰前脚刚走，后脚清墨尘就接到了自家二弟打来的电话，里面传出了清墨云愤怒的声音：“喂，大哥，是不是李青山那小子打电话找你要的赎金？”“嗯，妈的，兄弟们！”给我往死里揍，揍死直接扔海里。随后电话另一头便传出了男人的痛呼声，还有铁质器具与肉体碰撞的声音。你那边是怎么回事？清墨尘皱着眉头问。然后清墨云花了两分钟的时间向自家大哥解释了，接到了李青云的电话以及电话内容。嗯，记得多碎点，要不然鱼都吃不下去。清墨尘的语气还是一如既往的冰冷。卧槽，你要不让撒旦推位吧，你自己坐上去。清墨云话还没说完，便被挂断了电话。听着电话里传来的忙音，清墨云下意识的嘟囔了一句：“操，不愧是大哥，比我还狠。”兄弟们，回头看见地上躺在地上被打得奄奄一息的李青山，伸手示意手下别打了，面带笑意，但眼神极度狰狞，俯视着李青山。你说说，你绑谁不好，非得绑我妹妹？清墨云叹了口气，要是让老爷子知道这件事，你就不要想着有一线生机了。算了，今天算是我清墨云大发慈悲，放你一条活路吧。可是话锋一转，清墨云表情凶狠。可是这次的事情就不能这么算了，我看着你的李氏集团不错，送我妹妹当赔礼吧。好好，李氏集团我给，只要你能放过我就行。李青山趴在地上满口答应。嗯，既然你这么识时务，那就留你一条命吧。清墨云转身，我们走吧。等到清墨云消失在李青山的视野中时，李青山拖着浑身疼痛的身体慢慢爬起，朝着清墨云离开的
就急忙朝着清末臣的所在地奔去。刚走到病房门口，清末云就碰见刚换完衣服回来的苏冰冰。我靠，苏冰冰！老二没有老大的沉着冷静，直接爆粗口。苏冰冰有些不悦的扫了一眼清末云，语气冰冷：“别打扰到萱萱。”清末云后知后觉，自己刚刚说话声确实有点大了，急忙捂住了嘴，小心翼翼的打开了病房的门，走了进去。刚刚把门关上，清末云那震耳欲聋的最炫民族风来电声音，响彻了整个寂静的病房。一瞬间，两道冰冷的目光朝着他射了过去。清墨云急忙将手机音量调小，尴尬的笑了笑，又退出了病房。喂，老爹，怎么事？臭小子，怎么回事？刚才你俩的助理都给我打电话，说你俩把公司所有保镖都带走了，什么情况？这个……这猝不及防的提问让清墨云不知道怎么解释，只能全盘托出。可电话那头不再是沉稳的声音，而是一道尖锐的女声。什么？这一声差点给清墨云的耳膜剥碎。紧接着传来了白婷尖锐的声音：“怎么了？我小闺女怎么样了？”要是老三出什么事，你俩就永远别回家了。这话听得清墨云一阵无语，张口反驳：“不是，我和大哥做错啥了吗？怎么老三一出事，罚我俩？你俩还和老三比？老三现在是闺女，你俩呢？”这话清墨轩没法反驳了。在亲家，哪怕是个母猫都受宠，更别说清墨轩了。看来老妈对老三是真的上心呀。哎，行了，给我发位置，我跟你老爹马上到。说完，直接挂断了电话。清墨云一脸无语的走进了病房，但看到苏冰冰坐在病床的床边照顾清墨轩的场景时，忍不住好奇心。轻声问了一句：“苏冰冰，你跟我家轩啥关系？”苏冰冰，她是我女朋友，她是我小抱枕，这说出来合适吗？思考了一会，苏冰冰着重开口：“她是我的闺蜜。”卧槽！清墨云下意识脱口，结果又遭到了两双刀子眼。清墨云没有理会，继续说：“不是都说你是未来苏氏的继承人，为人冰冷，从不交朋友吗？”哎，苏冰冰叹了口气：“职场哪个不是勾心斗角？哪有什么真心朋友？”这是她的心里话。在她遇见清墨轩之前，她本想着这一辈子就这么无朋无友的过去了。可遇见他之后，他内心的枷锁仿佛遇见了可以熔断他的的火焰，彻底破开了心里的压抑。清墨轩在他的心中不只是女朋友，更像是救赎他的一缕阳光。清墨轩那乌黑发亮的眼睛里，透露着没被知识污染过的光芒。嗨嗨，搞错了，透露着没被世俗所污染过的光芒。酷虚。不知过了多久，躺在病床上的清墨轩眉毛微微颤动了几下，随后缓缓地睁开了眼睛。入眼。卧槽，什么玩意？清墨轩吓了一跳，睁眼就是自家二哥那张大脸，就不好玩哈、啊。妹啊！你就这么嫌弃你二哥呀？清墨云一脸委屈巴巴的看着清墨轩，那小眼神可伤心了。清墨轩扶额，一抬手手就扯到了输液的针头，死疼的他倒吸一口凉气。清墨轩，嗯，这是哪？什么情况？发生啥了？清墨轩看着周围有些陌生的场景，后知后觉的发现自己在医院。不对啊，我不是在厂房吗？怎么在医院啊？清墨轩低声呢喃着。既然你醒了，我去和爸妈说一下。说完，清墨云便走出了病房。不一会，病房里进来好几个人。白婷一看见自家闺女醒了，急忙扑了过去。搬着清墨轩的小脸，左看看，右看看，最后看着没啥异常，才松开手。妈，我没事。清墨轩一脸无语，看着自家老妈担忧的神色。二哥被绑架的时候也没见你这么着急啊，你管他干哈？他是闺女吗？他不是，只有你是我们清家的宝贝闺女。白婷边说着，白了自家俩小子一眼。不是我。清墨云刚想反驳两句，直接被老爷子瞪了一眼，讪讪的闭了嘴。轩轩，我给你做了。满脸笑容的苏冰冰手里提着鸡汤，推开门之后，就感觉这氛围怎么有点不太对劲呢？苏冰冰，白婷摸着自家闺女的头。看到进门的人有些眼熟，试探性的问道：“清夫人，我是苏冰冰。”苏冰冰露出一个得体的微笑，礼貌的回应的。白婷一脸诧异的看向清墨轩：“你别跟我说你嘴里的那个苏冰冰是他，妈当着这么多人的面，别说出来啊！”清墨轩有些不好意思，刚才还有些惨白的小脸上蒙上了一层薄薄的红色。你知不知道他是谁啊？白婷的声音突然提了上来，吓了清墨轩一跳，眼神困惑的摇了摇头：“她是苏烈的闺女，苏氏集团唯一的继承人。”清墨轩，卧槽，我老婆是苏氏集团总裁苏烈的闺女，苏冰冰。你刚刚说啥？谁是你老婆啊？哎，看来我的购物车要清空了哟。第66章，悲哀的清墨轩。哎，你说说，这算什么事啊？清墨轩坐在病床上，唉声叹气。怎么了？宿主有什么不开心的吗？变成女生快一个月了，这一个月我都过得浑浑噩噩。回到学校上了一天的课，就去参加什么公益活动，刚回来就被绑架，明天还要去参加什么校庆活动，真是服了。清墨轩拼命吐槽。哎，宿主不要想的这么悲哀嘛，凡事都要往好处想想。变成女生有很多福利的，哼，一周疼七天。还是我这贫血加低血糖的身体，你不是找了个男朋友吗？哦，不对，不应该说是男朋友，应该说算了，找了个对象。清墨轩一想，好像系统说的也没什么错，但是总感觉哪里怪怪的。苦虚，傍晚，苏冰冰在床边削着苹果，说道：“轩轩，要不你明天别去参加校庆活动了。”清墨轩一听这话，直接在床上一蹦三尺高：“不行，得参加，我还要奖励呢。”后半句话当然不可能说出来了，要不然苏冰冰亦会其他意思的。可是你现在能参加吗？苏冰冰的眼神看了看手腕都被缠上绷带的清墨轩，怎么不能参加了？你看我现在生龙活虎，清墨
。秦墨轩问出了心底的困惑，也不能说是疑惑，只能说是求证。嗯，怎么了？苏冰冰面带笑意，语气很平静。靠，那你怎么从来没跟我说过？你也没问过秦墨轩，我没问吗？你确实没问过。系统适当的时候出来插嘴。阿轩，看看你二哥为你带来了什么好东西。秦墨云拿这份文件夹，兴高采烈地冲进了病房。啥玩意能让你这么高兴啊？秦墨轩有些鄙夷的看着自家那月的跟个傻子似的二哥。李氏集团所有的产业，其中包括几家酒店、一个大商场和一些小的门店。秦墨云得意洋洋的展示着手里的文件夹，这些都是二哥给你整的。你是不是有病？秦墨轩眼角抽搐。我 TM 是个大一的学生，我管得过来这么多产业吗？别说李氏这些，单算算我手下这些产业，大哥的分公司，你给我的轩阁和腾天阁，以及前一段时间老爷子给我画过来的仙居楼，你现在又给我整这一出，你是想活活累死我吗？秦墨轩气得小脸通红，虽然自己是家里最没能耐的。但是是全家人里边股份最高的。青老爷子掌管的总公司有 15% 的股权，大哥的公司有 20% 的股权，以及二哥的公司还有 25% 的股权，这不要老命吗？抱歉啊，老妹，二哥没考虑这么多。哈哈，清墨云打着哈哈，有些歉意的看着自家小妹。行了行了，画我名下可以，但要找人帮我管理。清墨轩也不想辱没自家二哥的好，好吧，其实就是想多拿钱。得嘞，二哥这就帮你办去。说完，清墨云兴冲冲的走出了病房。哎，这都什么事啊？我就是个学经济管理的，怎么把产业都我归我名下了？清墨轩一脸烦恼的小表情，给苏冰冰逗乐了。哈哈，以后的苏氏集团也是你管理。靠，冰冰姐，你坑我那么大个集团，你想压我身上？哈哈，给你开玩笑呢，先睡觉吧，要不然明天校庆活动的时候起不来。苦虚，迷迷糊糊正要睡着的清墨轩突然惊醒，我是不是忘什么事？系统，对了，你大哥要孤寡喽。此刻的苏冰冰正想着，一个清氏集团加上一个苏氏集团，嗯，轩轩一定管得过来。婚后我就要做一个靠老婆养的人了哦。第67章校庆活动，清老爷子本不愿让清墨轩出院参加校庆活动，但架不住他会撒娇啊。老爸就让我去嘛。清墨轩摇晃着清玉堂的胳膊，撒娇道：“哎，真拿你没办法，去吧去吧。”清老爷子无奈叹气道，眼底的开心却丝毫不掩饰。哦哟，冰冰姐，我们走。见老爷子松口，清墨轩急忙拉着苏冰冰上车，直接走，生怕老爷子反悔。大牢的后排座位，苏冰冰用纤细的手指轻轻柔顺着清墨轩的蓝色头发，头发。都能扎辫子了，要不要姐姐帮你扎个辫子呀？嗯，清墨轩有些发懵，看了看自己有些长长的头发，这么短扎得起来吗？苏冰冰思考了一下，扎个单马尾够呛，扎个双马尾的话应该可以。不等清墨轩答应，苏冰冰从手腕上取下了两个小皮筋，直接开始上手。但扒拉开头发，苏冰冰惊呼一声：“你的头发本身就是蓝色的，我也不知道咋回事，从小就是蓝色头发。”清墨轩开启了瞎编时刻，好在苏冰冰没有多问，继续着手上扎辫子的动作。不一会，两个灵动的蓝色小马尾便呈现在清墨轩的脑袋两侧。清墨轩晃了晃脑袋，那两根双马尾也随着摆动的动作而显得可爱非凡。嗯，真可爱。苏冰冰看着自己的杰作笑了笑，果然，双马尾是最突出可爱的发型了。我的小奶瓶真可爱。苦须，冰冰姐，怎么这么多人啊？慧眼大厅后台门口，清墨轩一脸为难的揪了揪苏冰冰的衣角。苏冰冰温柔的蹲下身，摸了摸清墨轩的头，这点人算啥呀、啊？你当时参加公益活动的时候，几万观众看着你，你都不怯场。怎么参加个校庆活动还害怕了？秦墨轩支支吾吾，我好像也是。这时跑过来一个人，对着苏冰冰恭敬地说道：“主席，已经准备完毕了，校庆活动在十点的时候开始。”苏冰冰点了点头，行了，去忙吧。随后又温柔地回头看着秦墨轩，一脸惊诧的表情：“主席，你是学生会主席？”猛圈的秦墨轩再次猛圈：“怎么了？学生会主席怎么了？要不是校长强行让我干，我都不想干。”苏冰冰一脸无奈地摊了摊手：“秦墨轩，哼，学生会主席的地位仅次于主任。”甚至比导员都要高上一层。你告诉我，你不想干？姐，别在那杵着了，咱们该进去了。远处的一声喊叫声打断了二人的交谈，两人的目光同时回望。就见苏雨穿着一身蓝色卫衣，搭配着黑色短裤，衣品不咋地，就这么朝着他们走来。苏雨，你穿的是什么啊？丑不拉几的！苏冰冰简直没眼看自家的傻弟弟。冰冰姐，你认识苏雨？秦墨轩抬头看着苏冰冰，苏冰冰轻轻笑了笑，那是我的傻堂弟，也是你们系的文艺部部长。姐，我穿着一身不好看吗？苏雨那清澈的眸子里全是委屈的神色。苏冰冰一脸不耐烦的瞥了一眼苏雨，别逼我削你。这句话下的苏雨浑身一颤。苏冰冰十二年的武术可不是白练的，就她那小胳膊小腿，一回合都撑不过。姐，我错了还不行吗？苏雨满脸委屈的表情，在看到清墨轩的时候，顿时消散的无影无踪，眼里闪烁着光的看着清墨轩。墨轩，我这么教你可以吧？清墨轩点了点头，可以。苏雨低头看了看手表，时间不早了，我要先去前厅了，一会见吧。说着，苏雨就往前厅的方向跑。今天的校庆活动基本上全校都会来，所以人非常多，需要文艺部和纪检部在前厅维持学生的秩序，以免发生一些事故。轩轩，我们也走吧。说着，苏雨就拉着清墨轩朝着后台的方向走去。可是看到后
，也说不准，也许是冲着我来的呢。好歹我也是苏大校花啊！说着，苏冰冰撩了一下披散的头发。清墨轩，哦，冰冰姐，你真自恋。听了清墨轩的话，苏冰冰眯起眼睛，脸上露出了危险的笑容，双手揉搓着清墨轩的小脸。你说谁自恋的呀、啊？我的老婆。清墨轩被苏冰冰玩的有些难受，急忙求饶。冰姐，我错了，你饶了我吧。我说的是我自恋，绝对不是你。苏冰冰满意的点了点头，直接拎起清墨轩。管这些人是不是冲着我们来的呢？先进去再说。第68章，为妹妹准备表演的衣服。与此同时的校门口驶进来四辆车，玛莎拉蒂、劳斯莱斯和法拉利，后面还跟着一辆房车。这引得在场的学生一阵轰动，纷纷掏出手机拍下来。随着车辆停靠在学校内，车上也纷纷走下来几人：亲老爷子和亲夫人，以及亲家两兄弟。老爷子虽年过半百，但是气势却不曾减少一分，穿着黑色的西装，脸上没有丝毫沧桑的痕迹，甚至可以说还有着几丝帅气。亲夫人虽有天命之余，但风韵犹存，一身锦瑟旗袍衬托着亲夫人的魅力，显得尤为年轻。亲家两兄弟就更不用说了，那颜值非常人所能及，极为出色的事迹让他们在新一代的青年中脱颖而出。这四人只要是上网的人都认得。再说了，玉大最大的投资商就是亲家，学校里甚至都挂着照片。我靠，亲家的人怎么来我们学校了？姐妹，你快掐我一下子，我怎么看见偶像了？我是不是在做梦？不少女生泛起了花痴样。啊，你他妈真掐啊，疼死我了！别叫了，专心看位帅哥啊！我要是能嫁给他多好啊！别白日做梦了，人家青少爷不可能看得上你。虽然四人都能听到这激烈的讨论声，但谁都懒得去管。为了专门能看闺女妹妹表演节目，紧赶慢赶的把公司所有任务都处理完了。酷虚，苏冰冰带着清墨轩冲进了后台，两人舒了一口气。后台面积比较大，里面准备的也有百人之余。校庆活动，每个系都有表演者。豫大作为国内数一数二的经济学大学，有着22个专业， 2万多学生，每个专业都会出几个学生来参加表演。完了。我忘带表演的衣服了。清墨轩猛然想起来的时候，太匆忙，忘记带衣服了。你这身衣服也挺好的呀。苏冰冰看着面前的清墨轩，越看越可爱。情人眼里出西施，我穿这一身也不是不行。清墨轩低头看了看自己米白色的连衣裙，又看了看面前落地镜前的自己，挺不错。阿轩，哥哥来给你衣服了。清墨云这一声，直接把后台所有目光都吸引过去了。你怎么来了？清墨轩有些疑惑地问。你还说呢，你参加个节目连个衣服都不带吗？清墨云有些嫌弃地看着自家妹妹，念叨着。哎呦，妈！你撒手，疼？怎么跟你妹妹说话呢？我揪你耳朵都算轻的。白婷恨铁不成钢的揪着老二的耳朵，快给你妹妹道歉，对不起，妹妹。清墨云满脸都是哀怨，不情愿的道了歉。白婷这才作罢。闺女啊，老妈看你衣服没带，就随便买了几百件带过来，让你挑挑。白婷直接语出惊人。清墨轩瞬间懵了，一脸无语。妈，我就参加个校庆活动而已，又不是去参加什么艺展。我就是说嘛，咱闺女就是参加个学校周年庆，用不着这么多衣服。清老爷子也缓步迈进了后台，嘴里说着：“少管我。”我乐意，白婷展现出了作为，小女生的倔脾气。好好，多依你，想买啥就买啥。青老爷子看着给自家媳妇惹生气了，急忙去哄。咦，大哥呢？没来吗？清墨轩发现全家都来了，就大哥没来，随口问道：“你大哥在房车那边等着你呢，你先去那边找他吧，顺便把衣服也换了。”青老爷子一边哄着自家媳妇，一边说道。听到这话的清墨轩拉起旁边苏冰冰的手：“冰冰姐，走去换衣服。”酷虚，我去。房车门被打开，映入眼帘的场景直接让清墨轩爆了粗口。整个房车内部被掏空了，上面加装了四根钢管，每根钢管上都挂满了衣服。最左边这一列是我选的，中间这两列是老妈和老二选的，最右边那一列是老爹选的。清莫尘在一旁解释。清莫尘眼光不错，挂着几十件不同款式的裙子。算了，懒得说名字了。白婷的眼光和清莫尘的大差不差。看到右边的两列，清莫轩的嘴角抽了抽，这是什么玩意啊？这能穿吗？果然，二哥就是二哥，一如既往的不让人失望。一列粉色的衣服显得格外耀眼，只不过闪耀的有点辣眼了。看到老爹选的。好吧，青老爷子才是狠人。一列大红色的衣服，这还不如老二的呢。看来衣服只能从老妈和大哥选择的衣服中挑出一件了。选衣服的事让清墨轩有些头疼。冰冰姐，你觉得我穿哪一件合适啊？你不是选择唱《素颜》吗？这首歌是写关于初恋的，那你就来个初恋回忆，对这首歌更应景。苏冰冰一边分析一边解释，那一件纯白色的连衣裙就不错，再配上清淡的素颜妆，画出来肯定美极了。一边说着，苏冰冰嘴角扬起了笑容。清墨轩有些发懵，初恋回忆，连衣裙。这都啥跟啥啊？算了，不管了。冰冰姐推荐的肯定没有差错。不一会，清墨轩便穿上了那一件白色连衣裙，从房车上下来的瞬间，惊呆了在场围观的众人。一身白色连衣裙的清墨轩，没有过任何胭脂俗粉的污染，干净的像仙子般美丽。尤其是那脸上带着的几丝婴儿肥，更像是记忆中初恋的稚嫩。卧槽，老妹啊，你这也太他妈好看了！清墨云看着自家妹妹，直接来了句东北方言，然后受到了自家老爹老妈的抱头一击，委屈巴巴的缩了回去。其实不单单是学生被震惊住了。就连苏冰冰也有一瞬间的
，应该得等到下午四点以后。靠，现在才两点，还要等那么久啊！清墨轩快崩溃了，学校也不知道咋想的，给他和冰冰姐安排了压轴，美其名曰校庆最后的轰动。清墨轩揉了揉小肚子，饿了。苏冰冰实在是无语了，你才刚吃完多大会啊，咋又饿了？这不是太无聊了吗？所以我想再吃点东西。清墨轩两根小手指头对着戳，声音也越来越小。艾苏冰冰叹了口气，现在应该到不了我们，那我们去学校旁边的小吃街吃点吧。哦哟，冰冰姐，我就知道你最好了。苦须，这回吃饱了吧？苏冰冰提着一堆吃的，满脸无奈的问。嘿嘿，饱了。清墨轩拍了拍吃饱的小肚子，在苏冰冰的一旁跟着，两个人并排走在枫树林小路边，安静的，算了吧，安静个屁。清墨轩那小嘴巴巴的就没停过。苦须，接下来有请我们的苏冰冰同学为大家献上一支舞。怎叹？随着主持人的话落，他一下响起了轰鸣般的掌声，终于能看到苏大校花跳舞了。好激动啊，兄弟们！我想追苏大校花，怎么样，黑哥们？苏大校花是我的，你没机会。你俩在那说啥呢？苏大校花是什么人啊？对谁都是冷三分。你们忘了之前刘少被苏冰冰骂成什么样了？台下众人讨论声此起彼伏，但随着一身素青色汉服的苏冰冰的入场，厅内顿时鸦雀无声。大家好，我是来自经济管理系的苏冰冰，现在为大家献上一支舞，希望大家能够喜欢，谢谢。仅仅是一段开场词，就引得全场掌声轰鸣。随着音乐声的响起，苏冰冰从身后拿出了那一把扇子。将绣花丝绸扇挡于面前，一手持兰花状立于扇前。随着音乐声中歌词的声音响起，舞台上的苏冰冰随曲而动，那婀娜的舞姿似风中杨柳，水中莲花，引得众人大气都不敢出。长袖缎锦随舞姿而动，舞起来似花蝴蝶，停下来如蝴蝶花，舞姿轻快而灵动，委婉而悠长。姣好的面容上呈现着开心洋溢的情绪，如春风拂袖，迎风而动。苦须，我知道你们不喜欢看，跳过了哈。今年是我校建立60周年的周年庆，悠悠60载，如同白驹过隙。但却存储了我校的成长历史。接下来就有最后一位同学为大家带来一首歌曲，大家掌声欢迎。台下响起了掌声，但却不似苏冰冰那般激烈。哎，刚才主持人是不是没念是谁啊？确实，不光没念是谁，连歌名都没说。这主持人不行啊！校长，给他扣工资，这都能说漏。清墨轩穿着一身白色连衣裙，迈着轻快的步伐走上了舞台，让在场所有人都目瞪口呆。我靠，这 T M 也太好看了！清墨轩走到比自己身高还要高的麦克风的时候，有些犯难，急忙招呼人。谁来帮我调一下麦克风啊？我身高不够。<笑>清墨轩这句话也同样被麦克风收入进去，并在整个大厅内回荡，引得场下无数人哄笑，也让清墨轩差点抠出个三室一厅来。副手急忙上台帮清墨轩调整了麦克风，并收获了清墨轩一个甜甜的微笑。谢谢，嗨嗨，你表演吧。副手急忙咳嗽了一下，压制住自己的情绪。大家好，我叫清墨轩，为大家带来一首歌曲《素颜》，希望大家能够喜欢。清墨轩那奶气的声音引得场下一群 LSP 眼冒星光。随着大厅内音乐声的响起，清墨轩也收起了那嬉皮笑脸的表情，进入了状态。又是一个安静的晚上，一个人窝在摇椅里乘凉。我承认，这样真的很安详，和楼下老爷爷一样。这首歌每个人都非常的熟悉，这个年龄段的人基本上都是听许高的歌长大的。音乐声响起的时候，就有不少人开始哼唱。这首歌勾起了很多人的回忆，记忆中的那个他和台上的清墨轩竟然产生了几次重合。同样稚嫩的脸庞，同样的白裙飘飘，用着一样稚嫩的声音，在他们的记忆中回荡。那时的他们在听这首歌时，身边有着他，两个人就这么看着对方，听着歌曲，深情而又迷恋。如果再看你一眼，是否还会有感觉？当年素面朝天，要多纯洁就有多纯洁，不画半熟的眼线，不用抹匀粉底液，暴雨天照逛街。我怀念，别怀念，怀念也回不到从前。随着歌声进入了高潮，清墨轩的小脸上出现的不再是庄重的神色，而是轻松愉快，似记忆中的那个他。歌声高潮渐入，台下的同学也情不自禁的开始了跟唱。一时间，整个大厅内歌声回荡，似在怀恋，又似在回忆。随着歌声再一次进入高潮，场下的观众也被歌声感染情绪。整个演出厅里不再是一个人的歌唱声，而是成为了万人大合唱。渐渐的，歌声也越来越大，越来越整齐。随着歌声的落下，不少人的眼眶在不知不觉中已经湿润了，但挡不住那颗怀恋的心，纷纷大喊：“再来一首，再来一首！”清墨轩语出惊人：“不行，饿死我了，我要去干饭了。”系统嘴角抽了抽，哼，什么事都挡不住你吃饭是吧？第七十章，算了，不写标题了。来，小妹，庆祝你今天校庆活动一鸣惊人，咱兄弟俩走一个。轩阁内，清墨云端着酒杯，仰头一口干了。二哥，我半瓶啤酒就醉的清墨轩，不知该如何解释。他曾经一个人喝趴全家，现在是一点都不能喝了。还没等清墨轩想好怎么解释，白婷直接揪住自家老二的耳朵，呵呵呵，喝个屁，想喝自己去喝，别带着你妹妹。苏冰冰拿起一旁的果汁，给清墨轩倒了一杯，温柔地说：“酒你就别喝了，喝点果汁吧。”清墨轩点了点头。将刚到果汁一饮而尽，我也干了。这时，清墨尘皱着眉头叹了一口气：“怎么了，大哥？咋还发愁了？”清墨轩一边吃着锅包肉，发现了自家大哥异样的表现。哎，公司最
，我现在就给你找一个。一说到拍广告，清墨轩就想起了某个喜欢他大哥的人。你找谁啊？清墨尘有些好奇，他本想着让自家妹妹拍广告，但现在听他这么一说，他好像认识什么合适的人。清墨轩一边摆弄着手机，顾青青啊，让他去拍宣传广告，不挺合适的吗？噗！清墨云刚喝进去的酒直接喷了出来。你认识顾青青，有些不可置信啊。顾青青作为演技与颜值共存的美女，获得过国际最佳女演员、金牛奖以及演员金奖大满贯，在娱乐圈的地位仅次于国家级演员。对啊，怎么了？他说他是我粉丝，让我有什么可以帮忙的事就找他。清墨轩无所谓的啃着猪蹄，说着：“对了，大哥，这个顾青青还喜欢你呢，真是语出惊死人啊！”清墨轩在说完这句话后，感觉到了房间里的沉默，又补一句：“我没骗你，这是顾青青跟我说的。”嗨嗨，清墨尘咳嗽了两声，想缓解一下这尴尬的境地。大哥，你是不是感冒了？咋还咳嗽了？清墨轩一句话让清墨尘顿时无语。只有一旁傻乐着的清墨云拍了拍大哥的肩膀：“大哥，看来你艳福不浅呀！”哈哈哈哈。清墨尘狠狠瞪了二弟一眼，可清墨云像是没看见一样，还在那自顾自的傻笑，丝毫没把自家大哥放眼里。行了，饭桌上别说那么多了，该吃饭就吃饭。清玉堂用最权威的话语压制住了饭桌上的尴尬。库须，吃完饭回家。对了，冰冰姐，你跳舞好好看啊！清墨轩突然想起了。今天校庆活动时，苏冰冰跳的那一支怎叹，简直刷新了他对舞蹈的三观。苏冰冰微微一笑，只是跳舞而已，没什么可炫耀的。对于苏冰冰来说，跳舞就好比喝水一样简单。怎叹这支舞，他仅仅在比赛前看了两遍而已。靠，你跳的那么好看，还不值得骄傲吗？清墨轩不知道该说啥，这舞蹈功底至少是高级舞蹈技能了，比他强多了。哦，你对舞蹈这么感兴趣，要不要姐教教你啊？苏冰冰的嘴角扬起一抹弧度，慢慢的朝着清墨轩走近。清墨轩看着这样的苏冰冰，心里总感觉怪怪的。渐渐逼近的脚步，使他下意识的向后退去，可直接被苏冰冰拦腰抱起。怎么，姐姐教你跳舞，你躲什么呀？冰冰姐，我，嗯。清墨轩刚想说话，直接被苏冰冰的鲜艳的红唇堵上。苏冰冰两只手也开始慢慢的摸索，想要褪去清墨轩的衣服。嗯，冰冰姐，别在客厅，去卧室吧。清墨轩躲开了苏冰冰的唇，有些娇羞的说道。这句话正中了苏冰冰的下怀，嘴角的笑意更深了。你确定要回卧室吗？清墨轩总感觉苏冰冰的语气怪怪的，但还是下意识的点了点头。在卧室总比在客厅沙发上强吧。可是，一进卧室的门，清墨轩顿时傻眼了。第七十一章，学习能力值快速理解。房间里的灯被换成了淡红色的氛围灯，床上也铺了一层红色的玫瑰花瓣。玫瑰花瓣的正中间是一个黑色的方形盒子。冰冰姐，清墨轩看着面前被改造成情侣酒店样子的房间，有些不知所措。怎么样，姐姐布置的场景还不错吧？苏冰冰嘴角露出贪婪的笑容，眼神里也若有若无的闪烁着看见猎物时的光芒。进了这个房间，你可就出不去了哟。清墨轩下意识的吞了口口水，眼神瞥向床上的黑色盒子。急忙转移话题，用手指着问道：“冰冰姐，那里边装的是什么啊？”苏冰冰看着床上的黑色盒，眼里的戏谑更多了一分。你自己打开看看。清墨轩挺听话，爬上床揭开了那黑色盒子的盖子，里边的东西有些一言难尽。但凡是看过学习资料的，都知道这些东西是干啥的。这让好不容易压制住自己、容易脸红的清墨轩，又蒙上了一层羞红。苏冰冰，嘿嘿，全都是我购物车里边的好东西啊！今天晚上让你试一个遍。清墨轩将手伸进盒子里，哆哆嗦嗦的拿出来了手铐。冰冰姐，你。还没等清墨轩说完，苏冰冰一跃上床，将清墨轩手里的手铐直接铐在了他的手上，另一边直接铐上了床头的围栏上。冰冰姐，不要，嘘，别说话。苏冰冰伸出一根手指，直接抵在了清墨轩的嘴上，强行让他闭嘴，转身又从黑色盒子里拿出了其他的东西。不一会，清墨轩就如同待宰的羔羊般被完全固定在了床上。苏冰冰看着自己的杰作笑了笑，然后将身后的被子直接盖在了两人的身上。凌晨两点。苏冰冰松开了已经昏迷的清墨轩，然后抱在怀里，闻着那浓重的奶香味，进入了梦乡。一夜无话，清墨轩，老子嘴被粘住着呢！我说个屁！第二天上午十点，清墨轩迷迷糊糊的睡醒了。我靠，腰好疼！清墨轩躺在床上，轻轻一动，就感觉自己的腰好似被拦腰折断。昨晚爽翻了吧？我昨天可是看了一晚上的。清墨轩，你能不能去死？你哪个狗眼看见？老子爽了！老子昨天快被折磨死了！啧啧啧，咱也不知道是谁，那表情反正是挺享受的。清墨轩。我井号井号井号，你个井号井号东西，你井号井号的，我就井号井号井号井号井号井号，你个野死！骂了有五分钟之久，清墨轩才长长的喘了一口气，爽也是有的，但是他是被迫的。清墨轩，系统，你有没有什么武功秘籍之类的？你要那玩意干嘛？系统扣了扣鼻屎。清墨轩，一直是瘦，你能受得了吗？我想当工，有室友，只不过不太适合你。清墨轩，别废话，给我拿来。好，葵花宝典，欲练此功，必先自宫，必学功，一辈子不能沾荤腥。北冥神功，容貌尽毁，就这三本，你选一个吧。清墨轩的嘴角抽了抽，第一本他不能练，第二本不可能练，第三本死吧！清墨轩又陷入了颓废的境地，难不成他一辈子都是被压在身下的那个吗
，系统我不是有过目不忘吗？怎么看到这种题还是不会啊？你那叫过目不忘，只能说把它记住，并不能理解。你是不是傻啊？本来脑瓜子就不聪明，现在又落人家半个学期的课程，我这大学还不如不上啊！真狠，不会做题连自己都骂。清墨轩脑瓜一动，对了，我不是有几百任务点的吗？买个关于学习的技能还是比较轻松的。系统，你是不是跟我有仇？我就四百任务点，你这快速理解就卖四百，怎么会呢？我这商店都是明码标价的。怎么会跟宿主有仇呢？你说是吧？清墨轩思考了近十分钟，最后还是咬了咬牙，花完了自己的任务点，购买了一个快速理解。刚购买完，清墨轩就感觉自己在小脑袋轻飘飘的，如同被放空般清爽。这种舒爽感觉持续了不到一分钟就消失了。清墨轩咂巴了一下嘴，怎么不能让我多舒服一会儿呢？又低头去看桌子上的题，顿时刚才还感觉这晦涩难懂的题目瞬间变得清晰，不由得发出感叹：这技能这么好用，这不就相当于我的智商提高了吗？友情提示：此技能全名为学习能力之快速理解。仅限于学习知识，并不能适用于日常。清墨轩，我去你妈！第72章，苏雨喜欢清墨轩。清墨轩在家里埋头苦做题，另一边的苏冰冰也不大好受。学校刚刚举办完校庆活动，身为学生会主席的苏冰冰肯定要去料理后续的事情，所以苏冰冰也在处理着学校的一些事务。咚咚咚，请进。听到敲门声，苏冰冰下意识的说道：“他本以为是来汇报工作的学生会成员。”姐，我跟你说个事呗。推门进来的是苏雨，进来就迫不及待的想说些什么。什么事？说。苏冰冰连头都没抬。呵，自家的傻弟弟肯定没啥好事，就是话到嘴边，苏雨说不出口了，脸上也带着淡淡的红色，似是有些害羞，纠结了好大会，说出来一句：“你跟我们班的清墨轩是啥关系啊？”听到苏雨这么问，苏冰冰放下了手中的笔，抬头看着自家的弟弟，瞬间明白了什么：“你别打轩轩的主意。”怎么了？我喜欢他。见自己的小心思被戳破，苏雨也不再害羞，可抬头看见自家姐姐那冰冷的眼神，下意识的缩了缩脖子。你应该知道，上次我救轩轩的时候有多凶残吧？如果你也想尝试一下的话。我不介意帮你松松皮。苏冰冰眯着眼睛，露出一个危险的笑容。姐，我错了。苏雨看到自家姐姐这威胁的表情，只感觉双腿发软，差不点没跪下来。行了，你要没什么事先走吧。叮嘱你一句，如果你想打轩轩的主意，先过我这关。苏冰冰又转过头，处理着一些事情，平淡地说：“苏雨在自家姐姐这吃瘪，肯定不会善罢甘休。”哼，你不同意，我就自己去追。等我追到手，看你还有啥说的。苦须，清墨轩。嗯，清墨轩伸了个懒腰。花了一上午，终于把这半个学期的课程学完了。不得不说，要是没有这快速理解的技能，给清墨轩两年都不一定能学会。中午一定得给自己好好补补。清墨轩这样说着，掏出手机给苏冰冰打了个电话：“喂，冰冰姐，你中午回来吃饭吗？”“不一定，我处理完手头上的事，可能也得到一点多。”啊，想给苏冰冰准备个惊喜的清墨轩，心里有些失落，小脸上写满了不开心。看着清墨轩这样，苏冰冰笑出了声：“哈哈，逗你呢。十二三十左右我就能到家。好，那我做好饭等你。别，你可别做饭。”等我回家做就行。苏冰冰一想到上次教清墨轩炒菜时那让两人吐得天昏地暗的黑炭红烧肉，浑身就有点哆嗦。冰冰姐，我保证这回绝对是能吃的菜。如果不能吃的话，我全吃了。清墨轩的小脸上满是坚决，大有我必能成功的架势。那我信你这次吧。苏冰冰语气有些半信半疑。挂了电话，清墨轩可开心了。他虽然没有炒菜的天赋，但是他有挂系统给的终极厨艺还没展示过呢。清墨轩搬了个板凳，踩着板凳翻看冰箱里的菜，嘴里念叨着：锅包肉。鱼香肉丝、酸辣土豆丝、麻婆豆腐，好，就这几个够了。从冰箱里拿完了菜，清墨轩又将板凳搬在了灶台底下。没办法，身高不太够，只能板凳来凑。咔嗒，随着钥匙插入锁孔开门的声音，最后一道麻婆豆腐也成功出锅。清墨轩看着桌子上四道色香味俱全的菜，满意的点了点头，好香呀。苏冰冰打开门，一股食物的芳香味就钻入了鼻腔，引了他不禁说了出来：“冰冰姐，你回来了。”刚脱下围裙，清墨轩就兴高采烈扑进了苏冰冰的怀里。又拉住苏冰冰的手，跑向餐桌，看我做的好不好？清墨轩满脸的激动，像是一个等待被夸奖的孩子。这都是你做的，你是不是点外卖了？苏冰冰有些不可置信的看着桌子上的菜，色香味俱全，怎么看都不像是清墨轩这个厨房杀手做出来的。这都是我自己做的，厨房的垃圾桶里还有处理食材剩下的垃圾呢。清墨轩脸上的激动变成了哀怨，有点小生气的看着苏冰冰。可下一步他就直接呆住了。苏冰冰直接将清墨轩拦腰抱起，鲜艳的红唇出上那张樱桃小嘴。清墨轩。苏冰冰不讲武德，他亲我，哎呦，系统，哼，你要是把满脸高兴的表情收一收，我就信你委屈。第73章，再次霸榜热搜，酒足饭饱，清墨轩满意的拍了拍自己圆润的小肚子，这做饭技能挺好用，下次还得自己坐着吃。轩轩，你下午是不是有课啊？苏冰冰一边收拾餐桌，随意的问道。一语惊醒梦中人，清墨轩的脑子嗡的一下，想起了下午两点的时候有课，掏出手机查看了一下时间，靠，一四十五了，冰冰姐，我先上课去了。一边说着。清墨轩把桌子上最后一口果汁喝完，夺门而出，都没有听到苏
，库虚，校门口怎么又有这么多人啊？清墨轩看着校门口聚的一群人，有一种不祥的预感，急忙掏出手机查看。卧槽！打开某博的瞬间，让他瞬间傻眼。整整十条热搜上，七条挂满了他的名字。报：玉大校花一手素颜，带你重回青春。报：亲家大小姐竟是歌唱天才。报：震惊，某只小萝莉竟然如此富有。报：白裙翩翩，像不像初恋中的她？关于清墨轩在校庆活动上那一首素颜，让许多人都回忆起了自己的青春，自己身边稚嫩的脸庞和那容易害羞的性格。有三条热搜不是他的，而那三条全都是关于苏冰冰一只，怎叹？让粉丝纷纷留言。不愧是玉大的前任校花，妥妥美女一枚。这身材，嘿嘿，四六绝了！他是怎么把一只古风舞跳出来如此妩媚的感觉的呢？看那眼神，真的好勾人啊！清墨轩正津津有味的看着热搜时，有人不合时宜的拍了一下他的肩膀，没好气的说道：“轩轩呀，你这个脑子里装的都是些什么啊？上课不带书吗？”一边说着，苏冰冰还是将手里的课本递了过去。清墨轩感觉有点尴尬，嘿嘿。这不是走得太匆忙，忘了吗？苏冰冰翻了个白眼，又问道：“马上上课了，你怎么还站在校门口呢？”清墨轩没有做过多的解释，直接将手里的手机递到苏冰冰的面前：“你瞅瞅热搜，好家伙，十条热搜，我老婆占七条，我占三条，不知道的还以为某博是咱家的呢。”苏冰冰打趣道：“我是老公。”清墨轩下意识的反驳：“哦。”苏冰冰又眯起了眼睛，看来昨天晚上不太够啊，今天晚上还得添把火。苏冰冰笑得危险极了，活脱脱的狮子遇上兔子。一想到昨天晚上的场面。清墨轩的身体下意识的颤抖了一下，差点跪地上。冰冰姐，我错了。嗯，你叫我什么？老老公，我错了。清墨轩羞红着脸，被迫说出了这句昧着良心的话。苏冰冰满意的点了点头，又恢复了那副平易近人的微笑。去吧，姐姐回家等着你哦。说完还比了个心。清墨轩嘴角抽了抽，但愿今晚能睡个安稳觉吧。苏冰冰前脚刚走，清墨轩回头之际，苏雨就直接从前面人堆里对了出来，手里还捧着一大束玫瑰花。清墨轩，这小子捧着束花，不会是朝我来的吧？靠！老子是男的，老子不羁。剑系统，你没大龙。秦墨轩同学，你快过来看看我为你准备的惊喜。苏雨穿着一身篮球服，戴着个发带，全身散发着阳光少年的气息，捧着一大束红玫瑰，站在人群的边缘，冲着秦墨轩招手。秦墨轩，得，真就冲我来的呗。没办法，秦墨轩得回去上课，至少也得从校门口进去。现在又来了个苏雨，只能尝试一下，看看能不能从正门进去。贴近人群处，秦墨轩就从人缝中看见了一些若隐若无的烛光，而随着秦墨轩一步步的贴近。人群主动让开了一条路，顿时，一个由红色蜡烛组成的心形图案出现在清墨轩的面前，里边还蹲着一个手捧红色玫瑰花束的脑残。清墨轩同学，我喜欢你，你能做我女朋友吗？苏雨脸色庄重，单膝下跪，直视着清墨轩。完了，这孩子弯了。还没等清墨轩想好怎么拒绝苏雨，就看到一道身影如流星般接近苏雨，直接一个背摔，将苏雨整个人砸到了心形蜡烛上。老娘跟你强调多少遍了，让你别打轩轩的主意。苏冰冰脸色阴沉的吓人，看着自家的傻弟弟，也不好再多动手。嗨嗨。姐啊，你是真想死手啊！苏雨忍着浑身的痛，强撑着身体憋出了几个字：“轩轩，我们走。”说完，苏冰冰直接拉起清墨轩的手，朝着校内走去。独留苏雨和一群人在那大眼瞪小眼。其中一个人上去扶起苏雨：“雨哥，这你是不是表白失败了？”“滚！要不是我姐，我早成功了。”苏雨被自家姐姐打了一顿，脑子里全是疑问。苏雨就想不明白了，怎么老姐这么护着清墨轩啊？第七十五章，来自冰冰姐的极致关爱。清墨轩一脸颓废的回到家，嗯，这娃子听了自家哥哥撒娇之后。感觉三观都碎了一地，但为了自家大哥的生意，还是给顾青青打去了电话。喂，萱萱宝贝，有什么事吗？顾青青略显激动的声音从电话另一头传来。青青姐，你有兴趣拍个广告吗？清墨轩先卖了个关子，不拍，没兴趣。但如果是晨星集团找你拍呢？清墨轩的包含戏谑的语气打断了顾青青的话，让电话另一头的人愣住。轩轩宝，你你刚刚说是哪个集团？顾青青有些不可置信，以为自己听错了。晨星集团。清墨轩这次一字一顿的说了集团的名称，生怕顾青青又听错了。啊。顾青青的一声尖叫，差点让清墨轩的耳膜原地破裂，急忙将手机拿得远远的。我去，晨星集团真的让我去拍广告吗？一时间，顾青青竟有些受宠若惊，忘记了刚才拒绝广告时干脆的口吻。哎，你好歹也是个公众人物，能不能不要张口闭口的国粹啊？清墨轩无语的扶额，抱歉。顾青意识到自己说错话了，急忙道歉，但还是压不住心里的兴奋。对了，集团说什么时间了吗？明天，我哥说在集团等我们。明天？这么赶时间的吗？等我给助理打个电话，先把明天的戏份推掉。刚说完。顾青青就挂断了电话。哎，如果青青姐知道我哥撒娇这么恶心的话，还会不会喜欢他？嚯，这娃子还担心自家哥哥的红线呢。苏冰冰从厨房端着菜出来，就看见一脸生无可恋的清墨轩坐在沙发上，笑着问：“怎么了，轩轩宝贝？我哥让我明天去他公司拍一个高定洛丽塔的宣传片。”清墨轩就差把不想拍写脸上了。苏冰冰笑了笑：“这怎么了？你家的生意让你去当个模特还不好吗？”可是清墨轩有些失落的
将他整个人直接扔到了卧室的大床上。冰冰姐，你想干嘛啊？清墨轩迎着苏冰冰那有些贪婪的笑容，又回想起昨天晚上被折磨的经历，不由浑身微颤，不自觉地向后缩去。哪知苏冰冰动作极快，扑身上床，一把将清墨轩压在身下，嘴角勾起一抹弧度。轩轩，接受姐姐的安慰吧。哈哈，在清墨轩惊诧的目光中。苏冰冰从一旁的柜子上抱下了黑色的盒子，随着这盒子出现在清墨轩的目光之中，明显的看出他的瞳孔骤缩。苏冰冰将盒子打开，将里边的物品倒在床上。清墨轩瞪大了眼睛，里面的东西更多了。苏冰冰嘴角含笑，拿起了其中的一个东西，慢慢的走向清墨轩，眼神里带着些许贪婪。清墨轩看着苏冰冰拿在手里的东西，脸色不由得通红，咽了咽口水，身体也在不自觉的向后缩去。可是房间就这么大，他能跑哪儿呢？啧啧啧，看你这样子，痛并快乐着。系统正看着直播。下意识的说出了心里话，清墨轩，我井号井号井号，你个井号井号井号井号，老子在这井号井号井号井号井号井号井号，你井号井号井号还看井号井号，我就井号井号井号井号。清墨轩一边感受着身体传来的感觉，一边在脑海里骂着系统，不得不说还行。第74章，来自大哥致命的撒娇。教室门口，苏冰冰对着清墨轩说了好几遍，别理苏雨那傻叉。见清墨轩听话的点头，又叮嘱了一句，苏雨那小子要在找事，你就直接来找我，我砍死他。嗨嗨，清墨轩吓得不轻。对自己堂弟可真下得去手啊！随着清墨轩迈进了教室，讲课的老师一下就安静了下来，全班人的目光都锁定在门口站着的女生身上。老师，对不起，我来晚了。清墨轩有些尴尬的不知所措，打断老师上课也是个不礼貌的行为呢。老师看着这么诚恳、道歉的学生也不好说什么，就给了清墨轩一个台阶。你说一下质量管理发展阶段？质量管理发展阶段分为三个阶段，分别是质量检验阶、统计质量管理阶段、全面质量管理阶段。嗯，不错，抓紧去座位上吧。老师满意的点了点头，清墨轩长舒了一口气。还好这个老师脾气好，没给他出什么难题。不对啊，他有学习能力之快速理解技能，难题也不可能难得他。老师讲了一下午，清墨轩也睡了一下午。终于，在老师说下课的时候，清墨轩瞬间清醒，抱着课本，百米冲刺的往家跑。靠，饿死我了！跑出去一百米，呼呼，我不行了。呼，呃，果然是百米冲刺。叮铃铃，这时清墨轩的电话铃声响起，他倚靠在一棵树旁，接起了电话。喂，哪位？对面显然愣了一下。嗨嗨，我是你大哥哦，大哥，有啥事说吧。清墨轩一副吊儿郎当的语气，跟他的二哥如出一辙。你最近有啥事吗？如果没事的话，来我公司拍一组宣传片吧，给你工资。清墨尘还是对看到自己妹妹拍出来的宣传片有着执着的心理。我没啥事，我不是让顾青青去你公司拍吗？你是说过，但有一组宣传片特别适合你。清墨尘尽量掩饰着自己内心的喜悦，用最平静的语气说着：“啥宣传片啊？适合我？”清墨轩心里疑惑。自己大哥搞的不是化妆品和护肤品，以及各种高定服装之类的吗？这东西适合他。嗨嗨，清墨尘清了清嗓子，面不改色的说道：“你哥我最近拓展了高定洛丽塔裙子，所以想让你来帮我拍一组宣传片。”啧啧啧，为了让妹妹这个挂名艺人来一次公司，清墨尘特意拓展了公司的业务。靠，小爷我不去！大哥的话，成功将清墨轩心底最后一丝男子气概给勾了出来。想到以后自己穿着洛丽塔的照片会被放置在各大广告之中，丢脸。嗨嗨，你现在是女生，注意一下自己的言辞。可下一秒。清墨尘瞬间画风突变，哎呀，我的好妹妹，你就来嘛，漂亮！冰山霸总为了让拍宣传片，直接整上了撒娇这一套。这一幕让推门进来的特助看的是目瞪口呆，警惕的观察了一下，发现老板没在看他，又蹑手蹑脚的退出了办公室。卧槽，刚才那一幕是假的吧？特助有些不敢置信的抽了自己一个大耳瓜子，那真实的疼痛不禁让他倒吸了一口凉气。卧槽，老板不会让人夺舍了吧？特助迅速掏出手机，往员工群里发了一条消息：特助，家人们，老板被人夺舍了，怎么办？于是特助成功收获了全公司所有人的问号。特助，我刚刚看到老板对着手机撒娇了，真的，反正是一堆卧槽。苦须，清墨轩，清墨轩被自己哥哥撒娇的声音整得起了一身的鸡皮疙瘩。咦，哥，你别撒娇，人设呢？冰山霸总呢？哎呀，妹妹来哥哥公司吧，算哥哥求你了，好不好？清墨轩整个人都被雷到了。操，这是我大哥吗？要不要这么恶心？我还没撒娇呢，你这就撒上了。为了防止再被自己哥哥恶心到，清墨轩攥了攥小拳头，丢脸就丢脸吧，反正比被大哥恶心到强多了。哎呀，行行行，我答应还不行吗，哥？嗨嗨，一听到妹妹答应了，清墨尘也收起了刚刚的嘴脸，又恢复了冰山霸总的状态。六月十九号，也就是明天，公司不见不散。清墨轩，说句实话，大哥应该是被夺舍了，要不然怎么能做出来这么恶心的撒娇呢？系统，嗨嗨，咱就说有没有可能他是想宠妹妹呢？第七十六章，刘小月、清墨轩和苏冰冰。最开始的时候是苏冰冰单方面的压制清墨轩，后来苏冰冰将清墨轩身上的束缚解开。两人缠绵于被窝之内，粉色温馨的房间内充满了女性荷尔蒙的气息。凌晨一点，清墨轩完全没有体力了，迷迷糊糊的躺在苏冰冰的怀里睡着了。一夜无话，清墨轩，有没有人为我发
：“谁啊？大早上扰人清梦缺德，知不知道？”清墨轩火药味十足，对面的人丝毫没有被这火药味所影响。喂，轩轩宝贝，我们什么时候出发、啊？这语气异常开心。清墨轩迷迷糊糊的将手机拿下来一看，嚯，顾青青，这是有多迫不及待啊！早上六时打电话，清墨轩直接不耐烦了：“咱能不能别急啊？啥时候到都一样，反正我哥也不在乎。”哼。对于一个凌晨一点才睡着的人，六点喊得起来，这不要老命吗？听到这话的顾青青有些娇羞的，不知道该怎么说，匆匆的挂断了电话，活像个恋爱脑。不对，就是个恋爱脑。清墨轩一觉睡到了中午十二点，要不是苏冰冰叫他起床吃饭，他都不知道要睡到什么时候去。饭桌上，清墨轩一边往嘴里扒拉着饭，脑袋不时的向下磕去。嗯，没睡醒。苏冰冰看着墨轩的样子，无奈的摇了摇头。你不是要去你哥哥的公司拍宣传片吗？你打算什么时候出发？嗯。清墨轩睡眼惺忪，被这么一问，还真的有点蒙圈。反应过来后。惊呼出声！我靠，我忘了。对他去不去无所谓，但是他必须要把顾青青送过去。于是飞快的扒拉两口饭，就急匆匆的想要出去，被苏冰冰一把拉住，来让姐姐亲一口。说着，还不等清墨轩做出回应，直接亲在了清墨轩粉嘟嘟的嘴唇上。清墨轩也坦然接受了，毕竟调都调教过了，再不听话，那可就不好了。另一边的清墨尘可没这么好过了，被一个二线女艺人折磨的都快疯了。姐呀，您从上午时，玲玲过来就一直在休息了。这都下午两点了，你还拍不拍啊？特助表现的卑微极了。要不是这个二线女艺人是一个合作方塞进来，老板早就给撵出去了。我浑身酸疼不行吗？再说了，你们这么大一个公司，就不允许艺人歇会了？刘小月有些生气，不就是休息了四个小时吗？至于一直催吗？好大的威风啊！清墨轩的声音从摄影棚外传了进来，随后便看到一个娇小可爱的身影从正门走了进来，手上还一直在鼓掌。这一幕直接引起了刘小月的不满。这是我的摄影棚，你进来做什么？又吩咐一旁的助理把他撵出去。助理也是敢怒不敢言。跑到戚墨轩的旁边，小声地说：“这位小妹妹，你先出去吧。”戚墨轩被惊住了，他从未见过如此厚颜无耻之人，直接怒道：“这是我的地盘，你在这撒野，问没问过我的意见？”刘小月笑了，笑容极为轻蔑：“哼，这要是你的盘，那我就是这晨星集团的董事长了。”戚墨轩也不想多说别的，直接开豪：“哥呀，你妹被人欺负了，你人呢？”刘小月见状，直接笑了，拍了一下旁边的助理：“哎，你看这是不是个傻子呀？”哈哈，助理也不敢多说什么，只能尴尬的陪着。可是，随着清墨轩的话音落下，摄影棚外传来了一道低沉、富有磁性的男声：“来啦，别喊了，行不行？耳朵都要震碎了。”声音由远及近，这样盆走进来一位身着高定西装的帅气男士。进来第一句话，直接让在场的人都愣住了。只见清墨尘询问旁边的特助：“刘小月怎么还不走啊？不就一张图片吗？怎么没拍完吗？”声明：“在这里先跟大家说个对不起，我因为工作原因以及这一个月以来休息的不足，导致有轻微心绞痛，所以我打算这几天不定时更新，也就是给自己放个假，希望大家可以谅解。”谢谢。第七十七章，顾青青喜欢你。刘小月好似没听见清墨尘跟特殊说的话，迎着笑脸就上去了。哎呀，青总好。那用科技与狠活堆出来的脸，这么一笑，看得清墨尘想吐。你不就一张图片吗？怎么还没拍完吗？清墨尘冷着脸问道。一提到这个，刘小月可就有的编了，那脸顿时变得委屈起来了。我从南城赶过来好几百公里，想休息一会，这些员工还一直催着我拍。刘小月就那自以为很魅惑的眼睛，挤出了两滴眼泪，整个人显得可委屈了。不知道的还以为他受了什么大冤屈呢。哦。那我是不是也该休息一会啊？清墨轩直接插话，开始了他的大戏，抱起清墨尘的胳膊，哥哥，那我能不能休息一会啊？清墨尘看出了妹妹在演戏，直接冷脸。我们公司的人不需要不求上进，怠慢工作的人，所以你要么拍，要么走。刘小月被这一幕这整的有些尴尬，她当然知道这是在指桑骂槐了，但是她来目的是为了让清墨尘上他，好整出来点清墨尘的绯闻。事到如今，只能继续往下演了。可刘小月刚想哭丧，就瞥见了从摄影棚外进来的艺人，惊得她瞳孔骤缩。满脸不可置信的指着来人，顾顾青青，哟，这不是小月妹妹吗？怎么几个月不见，变成母鸡了呀？在门外，顾青青可是一字不漏的把他们的对话全听入耳中了。刘小月情绪调整的很快，端出来一副艺人的架子，秦总，您这就不合适了吧？我都来拍摄广告了，您怎么还找其他人？我找谁关你屁事？清莫尘特别反感，公司内的人是靠走后门进来的，尤其是特助和他说刘小月是合作方塞进来的时候，脸色顿时铁青。笑话，一个走后门进来的，竟然还敢如此嚣张！秦总，如果您这样的话，那我就不拍了。刘小月这话里话外的意思，不就是拿着合作方威胁清墨尘吗？可他清墨尘不吃这一套，清墨尘脸色黑如锅底，嘴上更是不留情面。那你马上滚出去，给我妹妹腾地方！顿时围上了几个保镖，其中一人还做出了个请的手势。刘小姐，走吧。刘小月见搬出合作方都不管用，愤怒的跺了跺脚，走出摄影棚的时候，还狠狠的瞪了一眼清墨轩。略略略，清墨轩也毫不留情的反击，吐着小舌头，做着鬼脸，让原本就够生气的刘小月顿时脸色通红。对，气的。刘小月出去之后，摄影棚内一度陷入了静默。清墨轩瞥了一眼顾青青，好吗？这姐姐刚才不挺霸气的吗
清墨尘温柔地摸了摸清墨轩的脑袋，给旁边顾青青看的是一愣。顾虚，清墨轩鼓着个小脸，特生气，指着一群摄影师张口就骂：“你们会不会拍啊？这都拍几个小时了，几张宣传照片怎么还拍不好了？摄影师那有什么办法啊？只能挨着。哎，自家老板要求拍个三百张左右，别问问，就是做屏保。”特助一看清墨轩这样子，就知道一定是拍烦了，急忙递过去一杯水，并安慰道：“清小姐，这群摄影师是刚来实习的，还请您多担待一下。”听到这话，清墨轩点了点头。气也消的差不多了。既然是实习的，那我就最多再拍半小时。特助长舒一口气，这小祖宗要是搞不定啊，那他这特助的饭碗也不用要了。顾虚，顾小姐，你往旁边站一站。对，然后将手里的东西对准镜头。顾小姐，您的脸怎么这么红啊？顾青青支支吾吾的，半天没说出来一句话，只是眼神不断的偏向清墨尘。身为影后，按理来说是有最基础的表情管理的。其实顾青青也想要不脸红，只不过在自己喜欢的人面前有些害羞罢了。清墨尘沉思了一会，顾小姐，要不然明天再拍摄吧。您先处理一下您的情绪管理问题了。这句话让顾青青有些无地自容。他不管拍什么戏，基本都是一条过。但迎上清墨尘那张帅气无比的俊容，更多的则是害羞。晚上回家的时候，清墨轩坐在清墨尘的车里，看着自家大哥唉声叹气：“咋了，大哥？啥事让你愁成这样？”顾青青真的是影后。突如其来的一句话，让清墨轩有些发懵：“咋啦？出啥事了吗？”这个顾青青啊，今天拍摄的时候，连最基础的表情管理都做不到。我现在在怀疑他这影后的真实性，好吗？这就是情商负数说出来的话，清墨轩都不想去听自家大哥那没脑子的发言。咱就是说，有没有可能是看到某一个人才会脸红呢？清墨尘听得云里雾里，摄影组有顾青青喜欢的人。清墨轩，呵呵，想要脑子健康，远离大哥。清墨尘顺了口气，有没有一种可能他喜欢你呢？这句话直接给清墨尘问死了，表演了一手问啥都不说，给清墨轩急得抓耳挠腮。大哥呀、啊，我就想问问你，你到底对顾青青有没有感觉？要不是老妈给的任务，我才不稀罕给你找对象呢。沉思良久。清墨尘端正了坐姿，我没有喜欢的人，也没有结婚的打算。屁，信不信我跟老爹说，把你赶出家门？看着自家大哥油盐不进的样子，清墨轩真是恨铁不成钢啊！哎，不对啊，身份咋调换了？这回谈话给清墨轩气得不轻，人家美女都投怀送抱了，自家大哥也没个反应。要是清墨轩，嗨嗨，搞错了呀、啊！声明，终于放年假了，但是我的身体快垮了，所以接下来到初四的时间，我会采取不定时、不定量的更新。大年初四以后会回归正常更新，算是让自己的身体休息一下吧，请大家见谅。谢谢。第七十八章，炸鸡的破房。咚咚咚！你好，外卖啊，来了来了。清墨轩一蹦一跳的下了楼，打开门后，终于拿到了自己心心念念的炸鸡，真香啊！清墨轩闻着炸鸡的香味，不禁发出感叹。可背后的阴冷打破了清墨轩短暂的幸福时刻。家里的饭菜不好吃吗？怎么还点外卖？清墨尘冷冷的声音在背后传来。清墨轩听到声音哆嗦了一下，颤颤巍巍的回头望去，自家大哥正一脸阴郁的站在身后。你眼里怎么透露着丝丝好奇呢？要不你也来点？清墨轩举着炸鸡。一脸期待的望着自家大哥，嗯，来点吧。随着这冰冷的声音从嘴里说出，清墨轩看到自家大哥眼底的好奇越发的浓烈了。库虚，哎，大哥，那块是我的，你都吃多少了，就不能给我留点？清墨轩吃个炸鸡，给自己吃一肚子气。开始的时候，清墨尘戴着手套，看着一层甜辣酱的炸鸡，无从下手。到后来，清墨轩只能虎口夺食。阿呼，你俩吃啥呢？清墨云打着哈欠从二楼下来，好看到两人在一起抢炸鸡。大哥抢我炸鸡！清墨轩鼓着个小脸，气呼呼的控诉自家大哥的恶行。炸鸡的热量高，为了让你做一个淑女，所以说大哥要帮你消灭这些能让你长胖的食物。清墨尘说的义正言辞，让清墨轩差点信了，有点道理，但好像不多。不对啊，把炸鸡还我！反应过来的清墨轩想抢回大哥手里的最后一块炸鸡，奈何188和145的差距太大了，清墨轩只能看着炸鸡将要被送入口中。呼哈，你俩别抢了，给我吧！说着，清墨云一把夺下大哥手里的炸鸡，直接塞进了嘴里，露出了一脸满足的笑容，真香啊！然后世界仿佛安静一瞬，随后。别墅内传出了阵阵惨叫声和络绎不绝的求饶声。库虚，丁，系统任务，请宿主为清墨尘顾青青搭线，创造两人独处环境。任务奖励二百任务点，随机属性点满。任务失败，清墨尘孤寡一辈子。清墨轩，擦，这咋还能是任务呢？我能不能不接啊？我还想回去找冰冰姐玩呢。那你就让你大哥孤寡一辈子吧。清墨轩，行行行，我接还不行吗？靠，要不是为了让大哥有对象，我才不接这批任务呢。智商。超高的清墨轩在脑海里思考着如何让自己大哥与顾青青独处，这确实挺麻烦的。毕竟清墨尘连女助理都没招过，更别说处对象了。情商上简直就是块木头。清墨轩脑瓜一闪，找二哥帮忙，就二哥玩世不恭的性子，肯定能想到好办法。想法一出，清墨云就直奔二哥的公司。库虚站在飞云集团的楼下，看着面前比肩大哥公司的规模，清墨轩不禁感叹：这半年二哥发展的不错呀。这时门口一保安发现了驻足在公司门口的清墨轩，就上前驱赶：“哪来的小孩？”这不是你该来的地方，快走快走！嚯，他来找
，我们总裁是谁啊？亲家二公子，小妹妹，你要是识相的话，抓紧离开吧。”清墨轩懒得跟他废话了，接掏出手机，给二哥打了个电话：“喂，妹妹啊，有啥事吗？我在你公司楼下，保安拦着我不让进，还拿你名号装十三，你要不下来，亲自迎接我吧。”行，等着，两分钟就下来。说完，清墨云就挂断了电话，坐着电梯就往下走。公司门口，保安一脸轻蔑的看着清墨轩的表演。有些嘲讽的说道：“小妹妹，人要讲诚信，不要以为假装打了个电话，我们总裁就能下来接你。”清墨轩抬头淡淡的扫了他一眼，两分钟后，你们总裁绝对会出现在这，如果不出现，我自行离开。保安心里一阵冷笑，小孩就是小孩啊，异想天开，总裁是何等量级的大人物，怎么会去迎接这小孩子？第七十九章二哥的崩溃。保安一脸不耐烦的瞥了眼手表，小妹妹，这都三分钟了，你还是快走吧。正玩着手机的清墨轩抬头扫了他一眼，眼神示意他看身后，保安一脸不屑的扭过头，老板，你怎么来了？嚯！这变脸比翻书都快，从一脸的不耐烦变成谄媚笑容，前后不足一秒。妹呀、啊，来了都不提前跟二哥说一声，跟我去办公室吧。清墨云笑呵呵的上前拉起了清墨轩的小手，满脸开心的往公司里走去，独留下保安在风中凌乱。库虚，顶层总裁办公室，俩人悄咪的说着悄悄话。清墨轩，二哥，问你个事，你说大哥这人以后咋找对象啊？清墨云，呃，你这问题难倒我了，要不我算算？清墨轩，你可拉倒吧，你算啥？算姻缘，看手相，还是代入数学？计算一下大哥的情商，找到对象的几率有多少？清墨云，我刚刚细算了一下，以大哥的情商，找到对象的几率为负百分之二十六。清墨轩的嘴角抽了抽，你咋算的？这你就不用管了。随着清墨云像是换了一副嘴脸，一本正经地说：“说吧，来找我有什么事？”嘘，小声点，别被别人听到。清墨轩将手指抵在自己的嘴唇上，做出一个噤声的动作，引得清墨云好奇无比，说话时的声音也小了。说吧，什么事？你知道顾青青吧？顾青青喜欢大哥。什么？清墨云的声音不自觉地尖锐了几分。你闭嘴。听你说几遍了，小点声哦。他哥还有人喜欢那榆木疙瘩，除了会赚钱和欺负我们兄弟俩，他会干点啥？清墨云实在想不通，自己这么优秀的一个人，哪比不上大哥了？人家的暗恋者竟然是个一线顶流，想想可悲的自己，到现在还是孤寡。清墨云不禁产生了羡慕的情绪，所以咱们一定要把握好这次机会，争取让大哥找到对象。清墨轩一脸决绝的攥紧了小拳头，心里想的是，给这榆木疙瘩找对象真不容易，好不容易有一个喜欢他，可不能放走。嗯，清墨云有些生无可恋的嗯了一声，悲哀呀、啊。大哥都有人喜欢我呢，咋回事？就我孤寡呗。刚刚还一脸坚定的清墨轩，下一秒就泄了气，趴在桌子上，手指扣着二哥摆在桌子上的小摆件。可是有什么办法可以让大哥感受到顾青青对他的爱意呢？嗯，沉浸在悲伤中的清墨云啥都没听着，必须给他俩创造一个独处的空间，好让他们增进感情，让顾青青向大哥表达爱意。清墨轩成功的将话题引入了正轨。嗯，清墨云气得抓耳挠腮，所以咱们制定一个计划吧。嗯，哎，你听没听我说话呀？嗯。清墨轩看着二哥生无可恋小表情，无奈的叹了口气。看来大哥有追求者这件事，对二哥的小心灵伤害不小啊。库虚，妹妹，咱这样行吗？清墨云脸无语的捧着一大束鲜艳的红玫瑰，悄咪的跟在清墨轩的身后，来到大哥的公司。嘘，小声点，我敢肯定，我的计划绝对会成功。清墨轩说着，你先在这里等我一会，我先去找顾青青。库虚，摄影棚内，顾青青正准备拍摄最后一组宣传片，心情莫名的有些失落。这时，门口突然探进来半个小脑袋，蓝色的头发。大大的眼睛，在这整片绿色的摄影棚内显得格外显眼。当然，顾青青也与那双乌黑发亮的大眼睛对视上了。青青姐，你过来。清墨轩伸着手招呼顾青青过来。怎么啦，轩轩宝贝，有什么事找姐姐吗？顾青青见到清墨轩后，心情莫名的开心，语气也包含着温柔。你先跟我去一个地方。清墨轩故意卖了个关子，保持神秘感吗？第八十章，哦吼，大哥快脱单喽！你确定没带我来错地方？顾青青指了指面前的总裁办公室，语气中还透露着一些羞涩。你别管了，跟我进来吧。说着。清墨轩直接拽起顾青青的手，一把推开了办公室的门。大哥，我有点事跟你说。操，吓我一跳！清墨尘被清墨轩突如其来的大吼，直接吓得爆了粗口。清墨尘说完那句话，办公室里陷入了宁静。不知所措的清墨尘，一脸无语的清墨轩，还有个脸色晒通红的顾青青。嗨嗨！清墨尘咳嗽了两声，想要缓解办公室里的尴尬，努力维护自己霸总的形象。阿轩啊，下次进办公室之前敲敲门啊，哥，今天我来找你是想让你将顾青青签为代言人，我就问你同不同意吧。清墨轩就差吧。你敢不同意吗？写脸上了。这番话让一旁的顾青青受宠若惊，急忙摆手拒绝。轩轩宝贝，这就不用了吧？给晨星集团拍宣传片已经是最大的荣幸。你先别说话。清墨轩直接打断了顾青青的话，冲着大哥挑了挑眉，心里想的：你要是不同意，你这辈子就孤寡吧。清墨尘也搞不懂自家妹妹的操作，直接问向顾青青：你愿意成为我公司的代言人吗？突然的发问，让本就有些紧张的顾青青更加不知所措，不断的揉搓着裙摆，显得格外局促。我问一下我的经纪人吧。说完，顾青青快速的推开了办公室的门，落荒而逃。清墨轩看着顾青青离开的背影，
，究竟是为什么？清莫尘抵不住心中的好奇，毕竟情商负数的人不会去了解情情爱爱。清莫尘，你真是个榆木脑袋啊！脑瓜里除了装钱之外，还装啥？你以后像孤寡一辈子吗？清莫轩气鼓鼓的指责大哥，恨的是咬牙切齿啊！给你机会你不中用啊！跟你说几遍了，人家顾青青喜欢你，你还不好好的把握这次机会。清莫尘被自家妹妹训了之后没有生气，反倒是叹了口气。阿轩，你哥哥我虽然长得是挺帅、挺有钱，但除了这些之外，我一无是处啊！两袖清风怎敢误嫁人啊？清莫尘，我是真心喜欢你。刚才在门外和助理通电话的顾青青，将兄妹二人的对话全听入了耳中。清莫尘刚说完话。顾青青就急切地冲了进来，想要表达自己的爱意。说完这句话，顾青青的眼眶微红，泪水也像决堤的大坝，从面庞快速滑落。清莫尘，你还记得吗？十八年前，你曾在大柳山庄救过一个小乞丐，你给他买了新衣服，请他吃了一顿饭，并在大柳山庄居住了七天。走之前，给他留了一笔钱。而那个小乞丐在十八年前就已经爱上了你。当他知道你的身份的时候，他为了能配上你，拼命地去提升自己，去奋斗，去努力，只为能够配得上你。而那个小乞丐就是我。我为了成为影后。苦苦奋斗了十二年，从最开始的跑龙套到现在的辉煌时刻，我都只是为了配得上你。说到最后，顾青青的声音都开始变得呜咽，慢慢的蹲下，整个人也陷入了悲痛，仿佛是自己最后的灵魂寄托已经崩塌。清莫尘想上前安慰，却又不知道说些什么。一旁听完整个故事的清莫轩给了这家大哥一个刀眼，就蹲在顾青青的旁边，一直在安慰。Supreme SS 抱着一束红玫瑰的清莫云猛地推开了办公室的门，脸上的笑容也渐渐的凝固。这。气氛有些不对啊！随后，一脸蒙圈的清墨云受到了两个人冰冷的眼神攻击，只能默默的退出了办公室。清墨尘长长的叹了一口气，其实当年的时候我也喜欢你。第八十一章咬碎后槽牙，清墨尘陷入了回忆，嘴里有意无意的呢喃着：“我作为清氏家族的继承人，从小就被灌输着以家族利益为主要思想。当年我九岁，陪同父亲去大柳山庄进行旅游社区建立的实地勘测。”说到这，清墨尘猛地抬起头。其实当年的我不知道情爱是何物，但唯独对你有着心动。这番话让本来沉浸在悲痛中的顾青青缓缓地抬起头，眼神中透露着疑惑。四目相对间，空气仿佛陷入了凝固。双向奔赴的爱情，往往就是如此。对视中的眼神，就可以看到对方的想法。渐渐的，清墨轩能感觉到房间里产生了一丝奇妙的气氛，悄咪咪地退出了办公室。清墨尘轻轻将坐在地上的顾青青扶起，表面上风轻云淡，其实内心慌的一批。顾青青也没好到哪去。清莫尘将他扶起的时候，他的脸已经开始慢慢的变红。他现在非常想将头靠在清莫尘的肩膀上。二哥，你说大哥这榆木脑袋能理解顾青青的意思吗？办公室被门外的两人打开了一条缝，两人细声交谈着。清莫云看着这一幕后，槽牙都快咬碎了。大哥的情商是不是都用来换智商了？这情况不轻一个。清莫轩将二哥手里的玫瑰花束拿了过来，快速的上手将玫瑰撕成了花瓣，俏皮的朝二哥眨了一下眼睛。看我的！清莫轩猛地将办公室的门推开，把办公室里面正心生情愫的两人吓了一跳。清莫尘忙将搭在顾青青肩膀上的胳膊背在身后，另一只手尴尬地摸了摸鼻子。花瓣雨来了！清莫轩大喊一声，将手里的一捧玫瑰花瓣直接朝天空洒去。一时间，整个房间都被红色的花瓣包裹着，淡淡的玫瑰花香弥漫了整个办公室内。顾青青和清莫尘下意识地看了一眼对方，又看了看面前的花瓣雨，两人相视一笑。清莫云在门口差点没憋住哭出来，死死地咬着西装的衣领，衣领被他撕碎。啊，要命啊！大哥有对象，小妹这颜值压根不愁找不着对象。难道我要孤寡一生了吗？库虚，任务完成，宿主获得二百任务点，腿部属性升至巅峰。宿主，你真的是越来越漂亮了。清墨轩，啧啧啧，没想到你还会拍马屁啊！哎，这不叫拍马屁，这是发自内心的夸赞。你也是真正的可爱啊，清墨轩。哦，我能不能拿着可爱换大龙？想屁呢！当初可是你自己答应，想变成女生的，现在还想要大龙，爬吧你，清墨轩。你看，你看，你急了，你急了，略略略。系统有一种想砍死他的冲动。库虚，呼，任务完成了，大哥也有对象了。我要回去找冰冰姐了。晨星集团公司门口，清墨轩边伸懒腰边往外走。一天没见苏冰冰了，甚是想念呢。嘿，说曹操，曹操道：“喂，冰冰姐，怎么了？你什么时候回来啊？一日不见，如隔三秋啊！没有大抱枕，我睡不着啊。当然，半句苏冰冰肯定不会说的。安了，我今天就回去，大约两个小时后到家。”说这话时，清墨轩莫名的有些小激动呢。那好，我在家里做好饭等你。爱你哟，木啊，冰冰姐，你要不别撒娇了呗？我听得一身鸡皮疙瘩。苏冰冰那平时冰冷的性格，撒起娇来竟然让人汗毛倒立。你说什么？对面的语气显然加重了，而且语气中似乎包含着几丝怒意。冰冰姐，我啥也没说，马上上车了，先挂了哈。然后清墨轩快速的挂断了电话。完了完了，说漏嘴了，这不完犊子了吗？第八十二章，懒得写标题。冰冰姐回来了，一打开门，清墨轩就看到了苏冰冰那张绝美容颜上带着阴晴不定的表情。苏冰冰嘴角带笑，但是脸色可怕的吓人。哟，这不是我们的大忙人清小姐吗？不是对我可嫌弃了吗？怎么还回家了呢？清墨轩下意识的咽了咽口水
。那我任由你处置。”清墨轩小心试探道：“嗯，不能反悔。”苏冰冰见目的达成，心情也莫名的舒畅了不少。嘿嘿，完抱枕了，冰冰姐，要不然我们先吃饭吧。清墨轩摸了摸抗议发生的小肚子，唯唯诺诺的说道。沉浸在想象中的苏冰冰下意识的脱口：“嗯，对，先吃饭，不然一会没体力了。”啊，你啥也没听着，先吃饭。酷虚，房间内。苏冰冰将清墨轩压在自己的身下，清墨轩被迫感受着洗面奶的攻击。当然，这还不够，谁让清墨轩的奶娃娃敢说苏冰冰呢？嘿嘿，还口出狂言，任由处置。冰冰自然不能错过这次机会，好吧，错不错过都没关系，反正大把的时间就是机会，这奶娃娃又不可能打得过他。清墨轩的衣物被苏冰冰的纤纤玉指挑落，整个人如同一只小白兔，就是一对小白兔。这种事情已经发生过很多次了，所以清墨轩也不再脸红了。系统，那现在脸红咋回事？作者，哦，你说这呀？看见没，清墨轩被洗面奶攻击了，憋的，嗨嗨，扯远了。唇与唇之间的接触让清墨轩浑身瘫软，只有身体的自主呼吸还在进行，整个人陷入了沉醉。皮肤与皮肤摩擦声中，不时传出长短不一的娇喘声，整个房间散发着庞大的磁性荷尔蒙。经过长达三小时的战斗，清墨轩完全累脱了，整个人瘫软在床上，一动也不想动。苏冰冰好似没有受到影响，只是那满脸满足的神情，证明着刚刚发生的一切。啧啧啧，看来下一步得给你提升点体能了，要不然就你这体格，再来一次绑架。那不就嗝屁了吗？系统嗑着瓜子出现了，清墨轩，那你要不要把我之前的力量还给我？想得美，还给你也不是啥难事。只不过你见过 EM 4 5的小萝莉徒手掰弯钢筋的吗？那画面想想就辣眼。清墨轩，那我咋提升体能？练武术、练散打，还是练自由搏击？我觉着吧，宿主去练武术最好了。系统一本正经的分析着。你想想，你练了武术之后，你就可以不用当兽了，你反倒可以将苏冰冰压到身下，这不香吗？清墨轩的眼睛一亮，脑海里想象着自己练了武术以后。轻松的将苏冰冰压倒，甚至还想象出了苏冰冰求饶的样子，嘴角慢慢的勾起抹浅笑。马上要过年了，家里需要忙活的事情也越来越多了，再加上我自己身体的原因，所以从明天到大年初三可能会短更或者断更，大年初四会恢复更新，到时候会爆更。第八十三章第二次，哎，时间过得可真快啊，转眼都到了快放假的时候了。清墨轩看着日历上的6月21日，不禁发出感叹：她变成女生也有一个月时间了，这一个月的生活可以说让她的收获颇深，有了一个校花女朋友。还得到了家人的极致关爱，挺不错的。这还不是我的功劳吗？系统格外的自豪。清墨轩，我想要我大龙，怎么还想要大龙？变成女生不好吗？况且你现在有了这么多技能，做世界上最溜的小萝莉不好吗？清墨轩，不好，不如我大龙。经过苏冰冰的几次调教，清墨轩对于大龙的渴望是越发的浓烈了，在脑海里三番五次的构思过将苏冰冰压在身下的场面，可那终究是黄粱一梦啊！不如真正的大龙。算了，不跟你聊了，我充电去了。酷虚，哎，即使是快放暑假了。该上课还是得上课。枯燥的课程对于清墨轩这位拥有外挂的人来说，简直就是一种折磨。清墨轩百无聊赖的趴在桌子上，腰部的酸痛感让他难以入睡。下次一定要和冰冰姐商量一下，别玩这么花。清墨轩一边揉着腰，一边小声嘟囔着。可是揉着揉着，清墨轩就感觉不太对劲，怎么体内有东西，好像想要留下来。擦，一种不好的预感在清墨轩的心底迸发出来。我不会来大姨妈了吧？宿主，这都第二次来亲戚了，不会没记住时间吧？清墨轩，我记你大爷，我才当了一个月的女生，怎么会去记住那么多事情？啊、哦，那你要尴尬喽！言出法随，前排一位离得比较近的男生摸了摸鼻子，怎么一股铁锈味啊？你闻到了吗？顺手拿胳膊肘捅了一旁的好哥们。于是两个人开始寻找着铁锈味的来源。此刻的清墨轩感觉无地自容，原来自己之前闻到的铁锈味是这么来的。清墨轩穿着一身淡蓝色的 JK 制服，脸色有些许发白，额头上也有着因腹部下坠感和疼痛感所产生的冷汗，只能尽可能的遮挡住自己，把头埋进胳膊里，装出一副睡觉的样子来缓解尴尬。没办法，清墨轩只能尝试给正忙着的苏冰冰发消息，祈祷着她能看到自己的消息。轩轩，冰冰姐，救命啊！我来亲戚了。清墨轩本没抱着很大的希望，没想到苏冰冰直接秒回。来二楼东侧的厕所，看到消息后，清墨轩忍着腹部的阵痛，举起了小爪子。老师，我想上个厕所。顿时，全班的目光都被清墨轩所吸引，整得他差点扣除个三室一厅。讲台上的老师也投去了目光，看到清墨轩的状态就明白了，扶了扶眼镜，笑得一脸慈祥。去吧，早点回来。见老师同意，清墨轩低着头。生怕别人发现异样，匆忙的逃离了教室，朝着厕所快步走去。厕所门口，苏冰冰倚着门框，看似风平浪静，实则慌的一批。上次发生的事情可真的给苏冰冰吓坏了。清墨轩几乎是一路小跑，但又十分担心露出来，所以步子很碎。当他看到苏冰冰的那一刻，仿佛看到了救星，又加快了脚步。你怎么连你来亲戚的时间都记不住啊？苏冰冰冷冷的斥责声传来，吓得清墨轩停在了原地，一动也不动，脸上浮现出羞愧的红色。苏冰冰叹了口气，将自己身上的外套脱下，慢慢的系在清墨轩纤细的腰间。清墨轩被这打一巴掌给个甜枣的操作整懵了，一脸茫然的低头看了看系在腰间的衣服，又抬头看了看表情冰冷的苏
，迎接希望，守岁守岁，守住好运，岁岁平安，迎新迎新，迎来快乐，万象更新，祈福祈福，祈祷祝福，兔年大吉，小莫运祝您除夕快乐，玫瑰玫瑰玫瑰玫瑰，幸福美满，团团圆圆。第八十四章，清墨轩强吻苏冰冰，冰冰姐，这样会不会不太好啊？清墨轩脸色有些许的害羞，毕竟是在学校，要注意点影响，浑身光着，万一被人看见了，可就不好了。你衣服上全是血，我帮你处理干净。再说了，现在是上课时间，基本没有人来厕所。苏冰冰一边搓洗着衣物，一边说着。没过一会，苏冰冰就完成了对清墨轩的衣物清理，顺便用烘手机烘干了，穿上吧。苏冰冰长舒一口气，将处理完的衣服递了过去。清墨轩将衣服快速穿上，又将苏冰冰给的卫生巾垫好，心里那块悬着的石头终于放了下来。你连自己来亲戚的时间不知道吗？苏冰冰抱着臂，审视着清墨轩，清墨轩那满脸委屈的小表情是什么鬼？好吧，苏冰冰就看不得清墨轩委屈的小表情。顿时心就软了下来，弯下腰，轻轻揉了揉清墨轩的脑袋，语气柔和了几分：“走吧，啥事回家再说吧，我帮你请假。”酷虚，冰冰姐，我肚子疼。清墨轩捂着肚子，蜷缩在床上，不断的惨叫：“先把红糖姜茶喝了，我给你揉揉肚子。”苏冰冰端着一杯深褐色的红糖姜茶走进房间，清墨轩看着那红糖姜茶，咽了咽口水：“冰冰姐，我能选择。”苏冰冰自然是知道清墨轩想说啥，直接打断：“想要肚子疼，那你就选择别喝。”没办法了，硬着头皮一口闷吧。哎，咋还莫名好喝？刚喝了一小口，清墨轩眼睛一亮，直接把一整杯都给闷了。喝完后，清墨轩有些疑惑的抬头，把杯子举到苏冰冰的眼前：“冰冰姐，这怎么只有红糖味啊？”苏冰冰微笑着说：“这只是普通红糖水而已，给你开个玩笑，分散一下你的注意力。要是真的红糖姜茶，你还真不一定能喝得下去。”冰冰姐最好啦，酷虚。苏冰冰温暖细嫩的小手慢慢的放在了清墨轩软乎乎的小肚子上，轻轻的揉搓、按摩着。随着苏冰冰的按摩，小腹的疼痛感也有所减轻。舒适且温暖的感觉传遍了清墨轩的全身，让他舒爽无比。我好舒服啊！苏冰冰满脸的宠溺，却用着嫌弃的语气道：“你是舒服了，我的胳膊都快酸死了。”清墨轩察觉到苏冰冰语气怪怪的，留了个心眼，谨慎开口：“那我帮你揉揉胳膊。”苏冰冰见清墨轩不上套，也不装了，直接摊牌：“霸王硬上弓。”将清墨轩牢牢控制住，嘴角挑起弧度，眼神极具魅惑。我想要什么？你应该知道吧？这猛的一个大动作，是清墨轩轩下意识的想挣扎，可是。力量和身高的差距是他所不能逾越的。清墨轩只能小声说了一句：“冰冰姐，我还在生理期，过了这几天再说吧，好不好嘛？致命撒娇大法。”哎，行吧，等你过了生理期，看我怎么玩你的。苏冰冰脸上没有了刚才充满兴趣的表情。就在他放松警惕的时候，清墨轩猛地扎在苏冰冰的怀里，顺着惯性将苏冰冰压在了身下。这回轮到清墨轩笑了：“冰冰姐，要不要试试妹妹的手段啊？”清墨轩奶乎乎的小脸上映射出那略显狰狞的笑容，莫名的违和。你想干嘛？苏冰冰的脸上带着些许警惕，但是不挣扎，为什么呢？哼，苏冰冰要是挣扎，不知道这奶娃娃能不能顶得住。嘿嘿，当然是。清墨轩不把后面的话说完，直接就亲了上去。苏冰冰也体会到了清墨轩的感受，哦豁，大脑放空哟。苏冰冰，原来被人强吻是这种感觉啊，怪不得我老婆差点窒息呢。曾经的世界级散打冠军，现在被人压着强吻。但是画面，清墨轩整个人趴在苏冰冰的身上，贴上苏冰冰的大白兔，怎么有点像要喝奶的孩子？公告。初四会回归正常更新，恢复更新之后，王炸会接连不断有。第85章考年级第一。轩轩，你不刷点题吗？再过几天就要到考试周了，你这样就不怕挂科吗？苏冰冰一边刷着题，询问一旁玩手机的清墨轩。清墨轩摆了摆手，考试对于我来说就是探囊取物，毕竟他有系统、有学习能力之快速理解，早就把一学期的课程学完了。苏冰冰看着满脸无所谓却又胸有成竹的清墨轩，心里产生了怀疑。我以后把苏氏集团交给他，真的行吗？清墨轩，可别了，清氏集团。以及我手下的产业已经够我受的了，你再来一个苏轼，不累死我不罢休。酷虚，课堂上清墨轩是真的无聊啊，悲哀啊！明明我全都学会了，为什么还要课啊？这不折磨人吗？讲台上的刘红丽看着课堂上趴倒一大片的人，扶了扶眼镜，郑重的说道：“同学们，认真上课，今天都已经29号了，再过两天就要考试了，挂课不考多麻烦呀、啊。”但是这话好像对于一些摆烂的学生没啥用，没办法，刘红丽直接放大招，这次期末考。年级前五十的有奖学金，咱们班如果有人进入年级前五十，我自费请大家去腾天阁。腾天阁是玉清市赫赫有名的五星级餐厅，不论是装修风格或者是食物的味道，在全国也是名列前茅的。当然啦，自然也是清墨轩名下的产业。刘红丽这番话自然引起了在场很多同学的哄闹，其中不乏一些人是富二代。但是腾天阁的价格是非常贵的，人人不都有白嫖的心理吗？老师还要自费，这不得大出血吗？老师，你放心，我绝对给你考个年级第一回来。一位男同学打着哈哈插话，一旁他的朋友毫不留情的揭露：“就你那成绩，考个前一千都不错了。”去你的！我定个目标不行吗？那你这目标也定的太高了吧？年级第一，你想屁呢？然后这俩人就在
：“宿主，送你个礼物要不要呀？”系统坏，笑着问道。清墨轩眼睛一亮，来了兴趣：“啥礼物呀？啥礼物？快快快，给我看看！送你个任务，请宿主拿到年级第一，任务奖励一百任务点，随机颜值提升。任务失败，变白猫萝莉一周。”清墨轩听到任务失败的惩罚，差点没一口盐汽水喷出来。啥叫白猫萝莉？不都是白猫萝莉吗？是这样的，白猫萝莉就是白猫萝莉与猫猫萝莉的结合体。简称白毛萝莉，形态呢是以白色头发以及猫猫耳朵构成，很可爱的哟。清墨轩，我死都不当白毛萝莉。再说了，年级第一对我来说不是小菜一碟嘛。等着吧。可殊不知，九天后的清墨轩非常后悔自己现在做出的决定。苦须，轩轩，你不是说你不用复习也可以考得很好吗？所以现在就不要再学了，陪我玩会吧。苏冰冰声音婉转动听，十分勾人。苏冰冰穿着紫色丝绸睡衣，以一种半卧的姿势躺在床上，一手撑着头，另一只手搭在身侧。配上脸上的笑容，显得妩媚极了。清墨轩本身就是在装作学习，听到这话后，身体不由得颤了一下，握住彼得的手都有些颤抖。冰冰姐，我感觉人都是要学习的，所以今晚还是让我学习吧，就写不完了。清墨轩背对着苏冰冰，声音都有些发颤。清墨轩为什么这么害怕苏冰冰呢？这事还要从下午的时候说起。时间回溯到下午四点，看看究竟发生了什么。清墨轩放学回家的时候，看到了苏冰冰提着一个黑色塑料袋，鬼鬼祟祟的走进楼道。清墨轩的直觉的直觉告诉他。这事情不简单，于是清墨轩悄咪咪地跟在苏冰冰的身后，想看看苏冰冰想干点啥。苏冰冰一进家门，就一脸激动地走进了房间。清墨轩小心地把房间打开了一条缝，透过门缝观察苏冰冰为什么这么高兴。只见苏冰冰将黑色袋子放到床上，回身将那已经一周没用的黑色盒子从衣柜上拿了下来，又将塑料袋打开，把里面的东西放到了黑色盒子里，满意的将盒子放回了原处。袋子里的东西看得清墨轩心里一惊，哦豁，苏冰冰买的新玩具呢？当然。如果不是清墨轩看到苏冰冰买的是什么东西，他们两个还是很乐意一起玩的。第八十六章，信誓旦旦。清墨轩回过神来，背后的阴冷气息让他汗毛竖起，一双温暖的手抚在了清墨轩的小脸上，背后传来苏冰冰那温柔亲昵的声音：“怎么陪我玩那不成比学习重要？”不等清墨轩回答，苏冰冰直接单手把清墨轩提了起来，转身扔到了床上，笑容依旧：“来嘛，今天很好玩的。”清墨轩跪坐在床上，看着苏冰冰笑里藏刀的笑容，下意识的咽了咽口水。啧啧啧！你怕你老公干啥？嗑着瓜子准备看戏的系统可等不及了，咋这么墨迹？清墨轩，我去你大爷！痛苦的又不是你，你别在这说风凉话了。哎，我看你之前的表情还挺享受的呀，怎么现在还说痛苦了呢？来吧，让我们度过难忘的一夜吧。苏冰冰的声音让清墨轩的思绪瞬间回笼，看着苏冰冰抱着那不知道什么时候拿下来的黑色盒子，缓步朝他走来。清墨轩有些紧张的缩了缩脖子，怕什么？咱俩都做多少次了？苏冰冰温柔的声音响起，让清墨轩闭上了眼睛。来吧，系统，哦豁。有好戏看喽！我坐前排。苏冰冰将被子蒙上，从盒子里拿出了让她期盼已久的新玩具，猛地扑在了她心心念念的抱枕上。贪婪的秀清墨轩散发出那迷人且浓郁的奶香味。清墨轩享受着快乐与痛，那浅粉色薄被褥所覆盖着的鼓包中，不时的传出女生那娇滴滴的呻吟的声音。整个房间内充斥着磁性荷尔蒙浓重的气息。一夜酣战，最终两人一人昏迷，一人意犹未尽。阳光高照，清墨轩睡眼惺忪，拖着疲惫的身体下来了床。不得不说，苏冰冰在新玩具的加持下。战斗力简直又提升了一大截。本身清墨轩已经适应了苏冰冰原来的攻势，结果谁能想到苏冰冰又有新花活了？哎，清墨轩只能感叹一句：“人生无常，大肠包小肠。”这这咋还感叹上了？昨晚上我看你挺爽的呀，清墨轩，你知道我有多想杀了你吗？我快没电了，宿主有啥问题？等我充完电回来再说吧。拜拜，系统逃避问题惯用技能，电盾。库虚，讲台上，刘红丽讲着考试前的注意事项。同学们，考试不要有太大的压力，一定要放平心态。拿出最好的状态去考试，挂科可就不好了，还要参加补考，补考还不一定能考过。所以刘红丽顿了顿，扶了扶有些歪的眼睛，不要忘记我们我们之间的约定。老师在讲台上巴巴的讲，清墨轩在下面呼呼的睡。你睡觉就算了，你能不能管管你的口水？都快掉地上了，形象没了。好吧，你本身就没形象。刘红丽嘱咐完后，扫视了教室一圈，一眼就锁定了在后排睡觉的清墨轩。他记得没错的话，这位倾家千金，好像从转学以来，上课时就一直在睡觉。要不提醒一下，刘红丽清了清嗓子。嘿嘿，清墨轩同学，我刚刚说的你都记住了吗？被突然点名的清墨轩脑瓜子有点懵，啥呀？叫我干啥呀？刘红丽看着清墨轩一脸刚睡醒的茫然，无奈的扶额，又将刚刚说过的话又重复了一遍。老师，你别担心，这次的年级第一一定是我，所以你就等着被表扬吧。清墨轩摆了摆手，一脸的志在必得的样子。哼，就为了这么点小事，叫醒他睡觉，这不耽误事吗？刘红丽一脸狐疑，一节课都没上过，还妄想拿年级第一。可是刘红丽转念一想，人家清墨轩是清家唯一的千金。上面还有两个这么优秀的哥哥，学和不学有啥区别呢？第八十七章期末考试。冰冰姐，你信不信我这次肯定
，我任凭你处置。啧啧啧，清墨轩对这次的考试是有多大的自信啊？这话都说得出口。苏冰冰脸上挂着笑容。那好，我也加个赌注，如果你考到你年级第一，我就把我借给你一天，做什么都行。清墨轩的眼睛瞬间亮了，真的没骗我，我什么时候骗过你啊？哈哈，那我这次赢定了。冰冰姐，你就等着接受我的羞辱吧。哈哈哈哈哈哈。清墨轩猖狂的大笑。离考试开始时间还有15分钟，请各位考生尽快前往考试地点，有序进入考场，等待考试。清墨轩和苏冰冰来不及多说几句话，就被广播铃声打断了。清墨轩怀揣着系统任务和对老师的承诺，满脸自信的走进了考场。试卷发下来后，清墨轩白嫩的小手握着笔，游走在满是字体的的试卷上，动作行云流水，不到十分钟就写完了试卷的正面。可反过来后，清墨轩傻眼了，什么玩意啊？实践题，这对于一个只把书面理论吃透的清墨轩来说，无疑是致命的心理破防，气得他差点在考场上骂出来。往后看，嚯，微观经济学，清墨轩，这出题组是不是有那大病？出题之前能不能看看考试的群体啊？我们是大一上册，你给我们出下册的题。at 井号 at 人民币井号 w 百分号井号百分号，没办法，只能用最后的秘籍了。轩轩奥一只瞎懵。就这样，清墨轩考完第一场后，整个人就开始迷迷糊糊，眼神空洞。啥？你问为啥现在还在干饭？知不知道啥叫吃货的肌肉记忆？人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。即使是考得不好，那也是要吃饭的。清墨轩脑子里想的全是和苏冰冰的赌约。哎，看来又是被玩的一天啊！轩轩，选修也是要考试的，你知道自己选修报的是什么吗？苏冰冰看着无精打采的清墨轩，好心的提醒了一句：“选修。”清墨轩满脸的疑问：“我都不知道我选修报的啥。”清墨轩入学的时候就整了个随机选修课，现在一学期了，一回都没上过，甚至连报的啥都不知道。清墨轩掏出手机，我看看啊。这一看不要紧，好家伙，清墨轩满脸不可置信，下一秒直接嚎了出来。哪个狗给我报的篮球？噗，哈哈哈哈！苏冰冰听到清墨轩的选修是啥，直接爆笑。轩轩，两个你有篮筐高吗？哈哈哈哈！苏冰冰笑得上气不接下气，还在调侃清墨轩。清墨轩有些上头，直接呼叫外挂系统，把力量还给我，我要考试。不行，系统声音极为慵懒，但是有技能你要不要？清墨轩听着苏冰冰的笑声，更生气了，一定要打冰冰姐的脸，想都没想直接答应了，我要了。扣除宿主200任务点，获得技能球类，百发百中。系统后半句没说出来，友情提示：此技能出自系统商城庄13技能。有了技能，清墨轩顿时有了底气，捏紧了小拳头，可有骨气了。我这次选修一定能过。第88章选修考试。轩轩，今天考选修课，你准备好了吗？苏冰冰笑得很温柔，但是笑容内还有几丝得意。清墨轩听到苏冰冰的喊声，迷迷糊糊的从被窝里探出头来，应了一声，知道了，开始慢慢悠悠的起床。真慢啊，跟个十倍慢放似的。最终经过长达半小时的穿衣服，终于算是起床了。酷虚，各位同学，今天考试内容是定点投篮，每人十次投篮机会，六次及格，八次优秀，十次满分。请各位同学准备好，我会按照学号叫各位来进行考试。一位身穿短衬、黑色短裤的人站在一群学生面前讲话。清墨轩站在最前面，尴尬的差点抠出三室一厅。他穿着一件蓝色短袖、淡蓝色运动裤，配合上那傲人一等的身高，在人群中格外显眼。各屁，其他学生平均身高一米八以上。他一言难尽，基本没人能发现人群中还有这么个小萝卜丁。抠出清墨轩，该你考试了。监考官喊到了名字，陌生的名字让一众人都有些不明所。这群人基本上都认识对方，唯独没听过清墨轩这个名字，这让一群人面面相觑。这时，人群中走出一个蓝色娃娃，吸引了众人的目光。嗯，身高吸引人。清墨轩抱着篮球站在篮筐前，显得格外渺小，真像是个洋娃娃。这不是那个主播吗？突然，人群中有人认出了清墨轩，引起了人群的躁动。好像还真是，他怎么来考篮球了？怎么不能考篮球？人家想考啥就考啥。我不说不能考，就是这身高。说这话时，那男生脸上满是一言难尽。抱着篮球的清墨轩站在被人群包围却显得空旷的篮球场，有些凌乱，一时间还害羞了。清墨轩同学，快投篮！监考官的催促声让清墨轩回过神来。哦，好。清墨轩应了一声，抱着篮球做出了起手动作。全场瞬间静声，不少同学还举起了手机。清墨轩，系统，这技能是百发百中吧？为了以防万一，清墨轩在投篮之前还特意需要问一下系统。放心，我那系统哥保证，绝对是百发百中。听系统的保证，清墨轩也不再担忧，直接抬手就投。四，从来没见过这么投篮的。不对，那叫抛。抱着篮球的手直至举过头顶，向身后延展而去。白皙的小臂猛地发力，篮球在众人憋笑的表情中划出了一道优美的抛物线，精准的落入篮筐。众人看了看已经落在地上的篮球，又看了看清墨轩，动作整齐划一，脸上从震惊变成不可置信。清墨轩挑了挑眉，又举起一个篮球，以同样的动作抛进了篮筐。神意情由最开始的紧张，慢慢的放松了下来。可在场围观人就有点一言难尽了。人群之中，一位打了十年球的学生看着清墨轩用完全不标准的姿势投出了完全精准的准确率，震惊的合不拢嘴。运气绝对是运气，很多人心里想的是不是这种念头？清墨轩嘴角带笑，继续着手上投篮的动作。第三个进了，第四个
。清墨轩松了口气，看来年纪第一还是有希望的。第八十九章，放暑假。清墨轩和苏冰冰并排走在回家的路上，清墨轩伸了个大大的懒腰。虎终于考完了，经历了七天考试周的紧张时刻，终于算是解放了。还好后面的科目没遇到油饼的出题组，看来这次年级第一很有希望。清墨轩暗自想着，顺便想了想怎么玩苏冰冰。苦须，冰冰姐什么时候出成绩啊？清墨轩看着电脑上空空如也的成绩库，显得有些茫然。苏冰冰过来后，看到电脑显示屏的一瞬间就明白了，用手指敲了一下清墨轩的头。你以为阅卷老师是火箭吗？刚考完就能出成绩？清墨轩揉了揉被敲的头，一脸无辜的看着苏冰冰。我第一次参加大学的期末考试，不知道吗？考试成绩一般在一到两周出来，你急啥？说到这，苏冰冰眯起了眼睛。你该不会是？清墨轩紧张的咽了咽口水，不会是让冰冰姐发现我有可能考不了第一的事情了吧？你该不会是没考好吧？我没有，我考得很好。清墨轩撒谎不带脸红的，不就是两道题不会做吗？他就不信有人还能考满分？你别说，你还真别说，还真有人能考满分。苦须，清墨轩一边收拾行李一边叹气。冰冰姐，你说我们这一别就有两个月后再见面了，还真有点舍不得呢。听着这话，冰冰嘴角勾起一抹不易察觉的微笑。要不然我们多住一天，巩固一下感情。警惕性拉满的清墨轩。听到了话里的危机感、嗯，不得不说是真挺爽。留一天吧，要不浅浅的留一下。清墨轩试探的说道，这一下让苏冰冰嘴角的笑意更深了。则还想浅留一下，我一定往深的整。于是乎，俩人收拾收拾着，就收拾到了床上。淡粉色的床上，一位火辣的御姐与一位身材娇小的娇羞萝莉正唇间横吻，衣衫从身体上慢慢褪去，露出了那白润细致的皮肤。紧接着，两具温软如玉、白皙如光的玉体横错在一起，情爱缠绵。娇声起伏，皮肤之间的摩擦声在这静默的房间中显得尤为清晰。系统，啧啧啧，这白天的影响不好，你俩窗帘都没拉上。算了，我还是先看为敬。等于等于，所幸两人并没有玩多久，毕竟是下午。两人晚上吃过晚饭之后，十点多的时候便已睡去。库须，第二天上午，冰冰姐，我舍不得你。呜、哦，两人收拾完行李，站在小区门口进行着最后的道别。行啦，别肉麻了，你看你哭的的，光打雷不下雨。苏冰冰一脸嫌弃的看着清墨轩的表演，眼看被识破。清墨轩也收起了那假哭的表情，满脸委屈。我是真的舍不得离开你吗？一这下苏冰冰更嫌弃了。只是放个暑假，怎么搞得跟生离死别似的？两人交谈中，两辆黑色商务劳斯停在了小区门前，两车上同时走下来一人，身着昂贵黑色西服，身姿挺拔，面庞帅气的男生，则越看越像个霸道总裁。清墨云一开口，瞬间颇大方了：“老妹啊，哥想死你了，来让哥抱抱。”直接飙出来一句东北方言：“嗨嗨。”这沙雕的气息，整得清墨轩无地自容，对着清墨云咬牙切齿。二哥，在外边能不能表现得正常一点？是不是想让全天下人都知道你的沙雕啊？清墨云顿时委屈的不得了，抱着自家大哥开始撒娇。大哥，你看看妹妹，她这么说我，你也不管管。清墨尘看着清墨云，眼神里的嫌弃丝毫不掩饰。然后清墨云喜提了熊猫眼一只。你好，苏小姐。清墨云没有被刚才的气氛所影响，在注意到苏冰冰的时候，就礼貌的打了声招呼。苏冰冰回了一个礼貌的微笑。这以后是大舅哥，不礼貌一点怎么行呢？对了。冰冰姐，要不要去我家住两天？清墨轩眼神里的期待丝毫不加掩饰。苏冰冰温柔的笑了笑，摸了摸清墨轩的小脑袋。这几天我要回家处理点事，过几天再去找你吧。这句话让清墨轩眼睛里的光有些暗淡。那好吧，那我在家等着你吧。你一定要来哟。第九十章 M M A。清墨轩回家之后就陷入了摆烂时刻，左手抱着可乐，右手抱着薯片，往沙发上一摊，悠哉悠哉的刷剧。哟吼！我记得某人曾经不止一次的说过，放了暑假要练武功，打败苏冰冰的。现在怎么这么悠哉了？系统直接跳出来调侃。这句话让清墨轩差点跳起来，一副恍然大明白的感觉，好像也对哦。练功夫以后我要当工，一个小萝莉压着一个比她身高高30厘米的超级冰山大美人，这画面想想就刺激啊！想到这，清墨轩直接开启了召唤术。老爹，哼，异想天开，清老爷子是多大的盲人啊？怎么可能？来了来了，喊我干啥？青玉堂一边穿鞋一边往客厅走。爸爸，我想练功夫。清墨轩眨巴着水灵灵的大眼睛，征求着自己老爹的同意。青玉堂被这突如其来的撒娇整得猝不及防。那略有些沧桑的脸上浮满着笑意，很快又板起脸来。我记得你之前不是省级散打冠军吗？怎么现在还要练武？说到这个，老爷子就来气。本来以为清墨轩练散打就是为了强身健体，结果这倒霉催的孩子直接给他来了一手打遍校园无敌手。老爹，我现在……清墨轩欲言又止，盯着自己的身体看了又看，脑子里在想着怎么去解释，他现在真的就是个一推倒的小萝莉。还没等清墨轩想好怎么说呢，清老爷子看着清墨轩有些踌躇的表情，就已经猜到了怎么回事。闺女，你该不会变个身，把力气也变没了吧？清墨轩点了点头，满脸的生无可恋。我现在连个小学生都打不过，这是事实陈述。青玉堂又变成了那满脸笑呵呵的慈祥中年人。闺女，放心去练吧，只要你这回不打架就行了。其实青玉堂心里想的是其他的。我闺女变得这么弱，以后怎么保护好自己啊？不行，必须得练。库须，闺女，你觉得这行吗？青
，上面写着 M M A。老爹，你是想让我死吗？清墨轩给了自己家老爹一个刀眼，清老爷子表现得特无辜。我这不是想给你一个最好的环境吗？这地方就挺不错的，不错个屁！你先瞅瞅我身高一 M 四五啊，我现在和一个沙袋的高度比的不相上下。你把我送这地方来，是不是想人家把我当沙袋练呀、啊？况且你让我来 M M A， 我学过综合格斗吗？我就这么跟你说，我连里边扫地的我都打不过，我真就算了。你是我爹，我不骂。清墨轩对着自家老爷子是一顿输出啊，他就想学点武术当个工。自家这老爷子是真不靠谱。清墨轩越想越气，你等着，我找老妈告状去。别啊，你别告诉你妈，老爹现在带你学武术行不行？哎，别走了，车在那边呢，你走错方向了。哎，漂亮，掉沟里了。清老爷子看着清墨轩远去的方向，还有他那心不在焉的走路方式，以及清墨轩离开方向的那一条排水沟，越说越想笑。最后，清墨轩掉沟里了，直接大笑出来了。清墨轩费力地从淤泥排水沟里爬了出来，身上乳白色的运动服和蓝色的头发上都沾满了发黑的淤泥。清墨轩看着浑身脏兮兮的自己，越想越委屈，在原地跪坐着崩溃大哭。嗯，别嚎了，耳朵疼。清玉堂看见自家闺女哭了，刚才的大笑声瞬间止住，着急忙慌地脱下自己身上的西服，披在清墨轩的身上，抱起，直接往车上跑。半小时后，闺女啊，爹错了，能别哭了不？清玉堂的耳朵实在受不了自家闺女的哭声了，听着那哭声，总感觉自己在养一个婴儿。清墨轩哭了半小时，也感觉哭够了，又小声的抽了一会。老爷子这才放心的吩咐司机开车。回家的路上还不停的嘱咐：“闺女，爹再给你点股份，回家别跟你妈说呗。”清墨轩失落的低着头没回话。老爷子以为他答应了，可没成想，这奶娃娃回到家后直接开吼：“妈，我爸欺负我，他要把我送 MMA 里边给人当沙袋。”白婷一听到这话，脸色瞬间黑如锅底，额头上可以看出有青筋凸起，手里不知道从哪掏出来个平底锅。清玉堂，你要是敢把我闺女送去当沙袋，我今天就是能让你变成炸锅饼。老婆，哎哎，别别，你听我解释，我啊，老婆，你先听我解释啊！青玉堂一边惨叫着，一边往后退，用身体承受平底锅正面的伤害，是真疼啊！第九十一章，单身狗清墨云。清墨轩看了一会，老妈揍老爷子，感觉好无聊啊，算了，找二哥。清墨轩的主要目的是因为清墨云自带的沙雕属性，可以驱散他一整天的不开心。酷虚。清墨轩来到飞云集团后，一路畅通，这还不是多亏了他那怨种二哥，把清墨轩的照片贴满了每一个办公室。顺便跟各个部门的主管都强调了，让所有入职的人都看好这张照片上的人。这是我妹妹，她来公司找我，一路畅通，谁都不能拦着。二哥，我来了。清墨轩满脸开心的推开了办公室的门，然后又悄咪咪的把门关上了。刚才办公室里的那一幕，整得清墨轩有点上头，一时间有些反应不过来。清墨轩红着脸，不是吧，不是吧，这真的是我能看的吗？不行，我要打开门再看一眼。清墨轩还是抵不住心中的好奇，小心翼翼的把办公室的门推开了条缝隙，乌黑的眼睛看着里面发生的事情。这回算是看清楚了，我靠！二哥再和一个美女拥吻，从清墨轩的视角看去，一个身穿黑色连衣裙，从背影看去，身材算是顶级的美女，正趴在一个坐在总裁以上的男人身上。哎呦我去！扒着门缝，控制不好自己身体的清墨轩，一个不注意，直接摔倒了，顺便趴进了办公室里。这猛的一个大动作，把刚才还在拥吻的两人直接吓到了，瞬间分开。清墨轩有些尴尬的不想抬头，直到那男人试探的叫了一声：“阿轩，等一下，这不是大哥的声音吗？”清墨轩抬头与坐在总裁以上的男人对望：“大哥，你怎么在二哥办公室里？”没什么，找你二哥撒撒狗粮，分享分享我和你嫂子的恋爱历程。一边说着，清墨尘嘴角含笑，眼神不时的瞥向一旁的顾青青。你俩真狗啊！如果没漏掉什么的话，全家现在就清墨云一个单身狗。对了，萱萱，你来是有什么事吗？清墨尘及时岔开话题，他发现一旁的顾青青已经开始有些脸红，可能是拥吻被人发现，有些害羞吧。一说到为啥来找二哥，清墨轩就有些生气，不都怪老爷子吗？我跟他说要习武，他要给我送 MMA 里去。啥？我没听错吧？哈哈哈哈哈，老爷子是真损呐、啊。刚走到门口的清墨云就听到了小妹说的话，直接窜出来调侃一番。顾青青憋笑憋得脸都快抽了，就连平时不苟言笑的清墨尘都半虚掩着嘴狂笑。能不能闭嘴别笑了？我现在很严肃的告诉你们，我需要练武，这样才能保证我自身的安全，要不然再被绑架一次，我怎么办？清墨轩一本正经，话说的也是非常严重。这番话下来，顾青青和清墨尘笑意渐退，突留下一个憋笑，差点给自己憋死的清墨云。于是倒霉催的清墨云受到了十万点的攻击，在他自以为帅到无比的脸上挨了清墨轩的两拳。哦吼！紫色熊猫眼限定版，还不止这些，仅仅是肉体上的伤痛，就已经让清墨云感受到了悲剧，还有清墨轩给他带来的精神伤痛。清墨轩搬了个凳子，踩上去后，凑到清墨云的耳朵旁，小声说：“二哥，全家现在就你一个单身狗了，你要加油哦。”第九十二章，秦启茂，二哥，你确定你认识武术大师？大牢车内，清墨轩狐疑的看着自家二哥，把压根不信都写脸上了。什么话？什么表情啊？你可以质疑我的战斗力，但是你不能质疑我的交际能力。清墨云拍着胸脯保证：“得了，你别提你交际能力了。”给你放村里，你就是村头大爷大妈那一窝里的。
。清末云：好汉不提当年勇，射牛不提醉酒后。苦须，二哥，你确定这是武术大师？清末轩看着面前只比自己高半个头的小黑胖子，有些怀疑。清末云还没说话，秦启茂先急了：什么话？你可以质疑我的身高，但是你不能质疑我的战斗力。边说着，秦启茂展示了个后空翻，那仅有一米六多点的圆滚身躯，在半空中显得异常灵活。清末云凑到清末轩的耳朵旁，小声介绍道：“老妹啊，哥跟你说，他之前在少林寺待过几年。”后来又学了散打和自由搏击，虽然身高只有一米六，但是一打是绝对没啥问题。好家伙，射牛清墨云给人家的底摸的是透透的。最终，清墨轩还是和这位名叫秦启茂的武术大师进行学习。你问为啥？清墨轩总不能去 MMA 当沙袋吧？其二是因为秦启茂给清墨轩展示了一下如何一秒制服清墨云，看得清墨轩是激动万分，在旁边不停鼓掌。库须劈下去，很好，再加把劲，快了。秦启茂按着清墨轩的肩膀，轻轻的往下压，疼疼疼疼。清墨轩额头上出了一层汗。被疼得不断惨叫，我不练了，我不练了。秦启茂丝毫不怜香惜玉，手上按压的力度还在加重，很好，马上就压下去了。再坚持一下，手上力气陡然加重，呼世界安静了。秦墨轩感觉腿没了，整个人直接趴在了方块海绵垫上，起来活动活动双腿，再进行拉伸和基础武术的动作运用。秦启茂细致的讲解了接下来的每一步，可秦墨轩啥都没听，因为他正在自己骂自己。我是个的吧？我不去学我以前练的散打，我练啥武术啊？腿疼啊？哎。没眼看啊，劈个叉，至于叫的那么惨吗？不知道的，还以为谁家杀猪呢。系统实在是受不了清墨轩的惨叫，清墨轩瘫软的趴在地上，整个人有气无力，还是要对系统。别站着说话不腰疼，有种你试试，看你受不受得住。行了，你要是以后不想当兽，你就认真学。清墨轩，我就不能练散打吗？非要受这罪练武术？嗯，散打是现代的搏击项目，而中华武术有着千年传统。你考虑一下，学那个好。顺便提醒一下，武术中有四两拨千斤之计，非常适合你。这句话。让趴在地上的清墨轩瞬间有了动力，从地上弹射而起。主要的是四两拨千斤太吸引人了，正好适用于清墨轩压制苏冰冰。嘿嘿，不用当少了哟。清墨轩翻身农奴把歌唱，我是快乐小轩轩。第九十三章白猫萝莉。清墨轩经历了四天惨无人道的学习，终于小有成就，会劈叉了。嗯，虽然学得慢，毕竟身高和体格摆在这了，要求也不能太高。秦启茂一边点头，一边自言自语，全然没注意到清墨轩那幽怨到快要吃人的表情。但是现在的清墨轩没心思去管清启茂，因为今天是学校公布成绩的时间，他现在正在担心自己考不到年级第一咋办？给老师夸下了海口，跟苏冰冰打了赌，要是考不到，不只是丢脸了，还要被苏冰冰蹂躏一番。哦豁，宿主在担心成绩吗？清墨轩，是啊，呸，别瞎说，我只是在思考问题。哦，那我怎么听到宿主的心声是在担心成绩呢？其实你不用担心，我刚刚看了一下，你成绩很好。清墨轩听到系统的话松了口气，他可不想变成白猫萝莉，想想那样子，长着猫耳朵的的白发小萝莉。怎么想怎么奇怪。为了以防万一，清墨轩掏出手机查询本次考试成绩。这一眼让清墨轩直接原地碎开。成绩库上，清墨轩名字前的第二名显得格外显眼。靠，那个狗抢我第一！清墨轩实属气急败坏。他第二名，为毛要骂第一啊？还没等清墨轩看看第一是谁，苏冰冰的视频电话就打了过来。清墨轩心下一惊，该不会是来找我兑现承诺的吧？清墨轩忐忑地接听了电话，果不其然，电话另一头传出了苏冰冰似笑非笑的声音：“轩轩，成绩出来了，你考了第几名啊？”是不是年级第一啊？清墨轩有些紧张，但转念一想，苏冰冰又不是我们系的，怎么可能知道我成绩呢？思维一出，清墨轩胆子大了起来。我是年级第一，冰冰姐，你要兑现承诺呀？嗯哼，苏冰冰疑惑的回了一声，不应该是你兑现承诺吗？你考了年级第二，还让我兑现吗？眼见小心思被拆穿，清墨轩想不明白了，咋回事？苏冰冰咋知道他成绩的？成绩不是系内不外传的吗？接下来，苏冰冰的一句话点醒了他，你怕不是忘了？我是校学生会主席，所有人的成绩我都能看到。清墨轩，靠，忘了这茬了。这时，清墨轩感觉头顶有些发痒，伸手挠了挠，啥东西啊？毛茸茸的，软软的，怎么感觉怪怪的？任务失败，宿主变成白猫萝莉七日，嘿嘿，系统坏笑。清墨轩听到系统的声音，急忙挂了电话，心里只有一个念头：镜子。果不其然，清墨轩看到镜子中的自己时，差点昏过去。镜子里不再是最开始的齐肩短发小萝莉，取而代之的是一个头发银白色、精致的像洋娃娃的小萝莉，好像区别不大，除了头发变了颜色，有了一对如同头似的白色绒毛粉嫩小猫耳。清墨轩刚蓄力准备大叫，就被系统打断。宿主，你先别叫，我和你说，你这对耳朵最好别让人碰，否则会有一些意想不到的事情发生哦。系统的话勾起了清墨轩的好奇心，将忙追问：会发生啥呀、啊？你就别问了，先看看手机上苏冰冰给你发的消息吧。你别岔开话题，清墨轩可烦话说一半的人了。总之，我告诉你，别让人碰你的耳朵就对了。我先走了，拜拜。好家伙，系统直接光明正大的跑。靠，话说一半憋死人啊！你能不能说完再走啊？喂，靠，这就跑了。清墨轩只能无能狂怒。刚气了一会，清墨轩就想到了啥事，急忙掏出手机，看到苏冰冰十分钟之前的消息
，手下留情多打点五星，卡到九分以下就行，谢谢了。第九十四章，苏冰冰来了，完了。清墨轩心里只有这一个念头，刚刚他还骗了苏冰冰，现在他就要来了，这不就明摆着来找自己报仇吗？十分钟后，苏冰冰就要来了，到时候清墨轩少不了皮肉上的煎熬啊。可是清墨轩看着镜子里的自己这个样子，该怎么向冰冰姐解释呢？头发颜色好说，就是这耳朵，咋解释？难不成跟冰冰姐说去医院植了个耳朵？苏冰冰和清墨轩说过。他特别喜欢可爱的事物，现在他这个样子，简直可以说是可爱他妈给可爱开门，可爱到家了。嘿嘿，清墨轩陷入了自恋。靠，我可爱算是重点吗？重点是冰冰姐要来了。反应过来的清墨轩懊恼的拿小拳头捶了自己的小脑袋一下。电话铃声不合时宜的响起，清墨轩拿起手机，看到电话署名的时候，瞳孔骤缩。苏冰冰，喂，哈哈，冰冰姐啊，有什么事吗？清墨轩尽量用呵呵的语气来涵盖恐惧，也不是害怕苏冰冰，主要是啥呢？苏冰冰的道具太猛了，清墨轩。我记得没错的话，黑盒子好像还在玉清室吧？靠，那我怕他干哈？想到这，清墨轩不自觉地挺起来腰杆。好歹他练了好几天的武术了，就不信苏冰冰还能随便压制他。苏冰冰洋溢着开心的声音从电话另一头传了过来：“我马上到南山别墅群一号楼了，你不出来迎接我一下吗？”啊，你来怎么也不跟我说一声，我好提前准备一下去迎接你啊！现在我连头都没洗，没脸见人。清墨轩表现得很惋惜的样子，其实还是头上的耳朵太显眼了，有时让苏冰冰看到，那不得玩死自己啊！啧啧啧，这回咋还讲究上了？在学校的时候，四五天不洗头的时候都有。苏冰冰语气阴阳极了。哎，好汉不提当时不洗头，我现在去接你吧。嗯，我等你哦，宝贝。清墨轩听到挂电话时，苏冰冰喊宝贝的语气，起了一身鸡皮疙瘩。咦，冰冰姐撒娇的语气怎么这么瘆人呢？没办法，清墨轩随便找了顶以前的鸭舌帽扣头上了。好家伙，直接盖住了半个脑袋。不知道的还以为哪个神经病顶个颈盖出门呢。酷虚。哎，轩轩，你怎么戴着这么大的鸭舌帽啊？苏冰冰看着从远处走来的清墨轩，差点没笑出来。啊，这个嘛。清墨轩支支吾吾了半天，也没说出个所以然来，反而更加让苏冰冰好奇了，上手直接把清墨轩的帽子拿掉了。清墨轩头顶一凉，暗道：“不好！”急忙拿手去遮盖头上的毛绒耳朵。可是随着他的触碰，感觉身上好像越发绵软。这感觉怎么这么像？是啥？我就先不说了。苏冰冰看到清墨轩的白色头发，眼睛瞬间就亮了，眼底是止不住的激动与兴奋。哇，轩轩，你染的银白色头发真可爱啊！嘿嘿，好看好看。清墨轩尴尬的附和着，拼命的拿手遮挡着头顶的粉嫩小耳朵。冰冰姐。你把帽子还给我吧，我爸妈不让我染头发，我背着他们染的。没办法了，清墨轩只能搬出来爹妈，只求苏冰冰能别发现他头上的耳朵。对了，苏冰冰突然想起了正事，好也不算很重要。过几天要不要出去旅游啊？苏冰冰那脸上激进央求的表情上写着，你要不去有你好果子吃。看得清墨轩是汗毛倒立啊，急忙答应。冰冰姐，过几天再去吧，这几天我要学习武术。一边说着，清墨轩给苏冰冰来了个大劈叉，他也就学会了这个。苏冰冰看着清墨轩劈叉的动作，若有所思的点了点头。一字马，这个不错，公告。抱歉，今天太累了，手指也冻伤了，敲键盘就疼，所以今天就先写这一章。明天有时间的话，我多写点，望见谅。第九十五章，新手村小白菜对战全服第一，白给。别墅屋门口，在二楼阳台喝茶晒太阳的白婷，看着苏冰冰和清墨轩从庭院门口向这边走来，举止亲密，让白婷若有所思。酷虚，轩轩，你家里除了你还有别人吗？站在门口，苏冰冰问了一句，这是为了以防万一，被家人听到可就不好了。我爹和大哥、二哥都哥在公司呢，我妈可能是跟她的小姐妹去打麻将了吧。一上午在家，我反正是没看到他们。清墨轩回忆着说，听到这话，苏冰冰嘴角扯出一抹带有些许诡异的笑容，鬼魅中带着魅惑的表情，看得清墨轩心下一惊。苏冰冰凑到清墨轩耳边，低声道：“轩轩，你这次没考到第一，是不是该履行一下考试前给我的承诺啊？”清墨轩听苏冰冰说的话，感受到苏冰冰在耳边吹出的热气，脸色唰的一下就红了。要开始了吗？要开始了吗？并没有。就在苏冰冰想进行下一步动作的时候，白婷笑意盈盈地打开了门。苏冰冰瞬间抽身后退一步，脸上还挂上了白婷同款微笑。苏冰冰一套行云流水的操作，看得清墨轩满脸震惊：“你恢复这么快，他脸红咋办啊？”白婷装出一副惊讶的表情：“呀，这不是小冰冰吗？你怎么来了？”“秦阿姨好，我是来找萱萱的。”苏冰冰很礼貌，毕竟是未来丈母娘，当然得尊敬点了。“哦，那你们快进去吧，小姐妹们叫我去打麻将了，就不陪着了。”白婷又对清墨轩叮嘱：“你们在家好好玩着，我先去打麻将了。”拜拜，全然没注意清墨轩的大红脸。白婷走之前给苏冰冰递了个眼神，苏冰冰瞬间会意。哦豁，可以放开手脚了。清墨轩，啥意思？我以为你是来救场的，没想到是来制造环境的，真是我亲妈呀！嗨嗨，苏冰冰看白婷走远后，清了清嗓子。接下来是不是要完成我们该完成的事了？冰冰姐，我家没有那些东西，所以完成不了承诺。嘿嘿，清墨轩有些幸灾乐祸，全然没注意苏冰冰笑容里的让人难以揣测的深意。下一秒，苏冰冰的一句话让清墨轩瞬间
，都是以前没玩过的。不行，我不能一直被压制，我要宣誓主权，我要当上面的，我要当公。清墨轩给自己灌了一大碗心灵毒鸡汤，仗着自己刚练了武术，想着苏冰冰一个普通人肯定打不过他了，挑了挑眉，挑衅道：“冰冰姐，恕我难从命，我要毁约。”听到这话，苏冰冰脸上的笑容不减反增。有，我没听错吧？你刚刚说你要毁约，看来我还需要教你怎么做女朋友啊！苏冰冰笑得越发阴郁，但清墨轩不怂。来，今天我就让你认清楚谁是男朋友，谁是公。两秒钟后，哎，冰冰姐，我错了，你能先撒开我的腿不？清墨轩被苏冰冰提着腿，整个人倒吊在半空中。苏冰冰阴阳道：“刚才不是还勇气十足，口口声声说着毁约吗？怎么这一回泄气了呢？”清墨轩都快哭出来了。冰冰姐，我错了，你放过我吧。刚才是我说胡话呢。哎，冰冰姐别闹，现在还没进屋呢，别扒了，快扒干净了，回房间行不行？苏冰冰就这么单手提着清墨轩走进客厅，另一只手也没闲着。像是剥香蕉皮一样，将清墨轩身上的衣物慢慢剥离，露出了里面雪白的肌肤。清墨轩脸色通红，不知道是因为害羞，还是倒吊着脑部充血的原因。反正，哎呀，别说了，挺羞耻的。系统扶额，哎，这傻呆，新手村小白菜单挑全服第一，这不白给吗？看来又有好戏看了。Omega 第96章，耳朵被发现。清墨轩被苏冰冰扒了个干净，扔在沙发上。但是清墨轩牢牢地护着头上的帽子。苏冰冰转身捡着刚才散落一地的衣服。冰冰姐。至于吗？多大仇多大怨呢？单手提溜着都得给我扒了。清墨轩拿了个抱枕放在自己身前，随口吐了句东北话。这句话让捡衣服的苏冰冰直接转身扑在了清墨轩的身上，笑着说：“我都忍了好几天了，就等着成绩出来，好好的和你玩玩。那那咱们能回房间吗？在这不太好吧？”看着苏冰冰那张近在咫尺的绝美容颜，清墨轩说话都不利索了。苏冰冰笑着说：“行，多依你，带路吧，让我看看你的房间。”突然，清墨轩猛地抬起头，想到了他那满墙的妈剑打手办。要是冰冰姐看到那些手办会怎么样啊？会不会觉得她是个？可是不去房间，在客厅，家里人回来可就都看到了。这又让清墨轩陷入了焦灼。清墨轩，算了，还是去房间吧。不就是一堆手办吗？编个理由糊弄过去就行。酷虚 W A T E。清墨轩看着空空的架子，有些懵。他那上百个手办呢？靠，这是他耗费了大量的时间和金钱才置办的全套，怎么没了？嗯，现在你该担心的好像不是这个是吧？苏冰冰将手里的黑色袋子扔在了床上，细细打量起清墨轩房间的装扮。轩轩。怎么那边的房间那么粉？这边咋显得这么朴素呢？房间里有个空架子，请忽略一七个衣柜，里面装满了来自哥哥们和父母的爱。二哥和老爷子，那不叫爱，那叫辣眼。苏冰冰没有继续打量房间，自顾自的将黑袋子里边的东西挨个摆放出来。一旁的清墨轩还在思考着自己手办去哪了，全然没注意到苏冰冰的动作。直到苏冰冰在背后偷袭清墨轩，吓得他差点叫出来：“嗯哼，在这发什么愣呢？我东西都准备好了，就等你了。”苏冰冰一脸坏笑，直接让清墨轩回头去看床上。清墨轩瞳孔骤缩，手指有些颤抖的指着床上。冰冰姐，你……清墨轩结巴了半天，也没说出来一句完整的话。怎么啦？不满意吗？还是说不够呀？苏冰冰面带邪笑，等着清墨轩下一步的回答。清墨轩咽了咽口水，可别了，已经够多的了。画面一转，呜呜，被迫换转场音效。清墨轩感受着舒服的感觉，帽子不知何时已经掉落在地上了。苏冰冰抬头之际，正好看到了清墨轩头顶上那对毛茸茸的小耳朵，忍不调笑道：“轩轩，你头上戴的帽耳装饰品挺好看的呀，哪买的？”这么仿真，边说着，苏冰冰上手摸了摸，这一下，清墨轩感觉到了浑身如某种东西划过身体，让他瞬间感觉浑身无力。别怪我，我也想多写，可是某人不让啊！哇，好软啊！轩轩，你这装饰品耳朵手感真的好棒啊！毛茸茸的手感引得苏冰冰不由得多揉了几下。嚯，这边清墨轩可遭老罪了。相反，随着苏冰冰触摸清墨轩那对粉嫩的耳朵，清墨轩的身体越发的无力。哦嚯，宿主，你还是没能护住你的耳朵啊！现在告诉你吧，你的耳朵很敏感，系统适当的来插话了。清墨轩，你个狗，你不早告诉我！靠，嗯、呃，我本来是想让你有个神秘感，从而对自己的耳朵更加保护，没想到这么快就能被人发现。啊，轩轩，我还没动手呢，你怎么就这样了？苏冰冰停止了摸耳朵的举动，看向清墨轩软趴在床上的样子，心底有些疑惑。苏冰冰，我还没动手呢，咋就成这样了？算了，不管了，先展开我的行动吧。第九十七章，二哥受到背刺。其实清墨轩练武术还是有用的，你看看这一字马多方便呀、啊。哼，要不是清墨轩受了某种外界因素的影响导致，要不然高低得给你整两句。鹅黄色床单上，一对大白兔正死死地压在一对小白兔的上面，白嫩肌肤相互摩擦、触碰，攻受明确。清墨轩任由苏冰冰随意摆布，却也不动一分，只是不时地发出一声闷哼或是娇喘声。苏冰冰的指尖轻轻划过清墨轩嫩可以掐出水的皮肤，不禁感叹：哇，这皮肤我真的爱了。可话锋一转，苏冰冰嘿嘿笑着：“你都是我的，我还羡慕这皮肤干什么呀？”清墨轩娇羞的别过脸去，用鼻子哼了一声，心里想着：看来还是不够，都打不过苏冰冰，我还得继续学，争取可以
，酷虚。清墨轩满脸愁容，抱着腿蜷缩在沙发上，非常不理解系统为什么会掉耳朵，加上这样的设定。清墨轩，狗系统，你给我出来！啥姿势哦？清墨轩，你给我解释一下，为什么冰冰姐碰耳朵，我会有那样的感觉？这个呀，你问我没用，你得问总部去，我就是个打工仔。清墨轩，总部总部又是总部，靠，你总部在哪儿？我给他拆了去，要不要这么暴力啊？你现在是个可爱小萝莉，斯文点。况且这么好看的耳朵，增加点额外的属性怎么了？清墨轩，你清高，你了不起，给你，你要不要？白白的凝泪，我先充电去了，嗨嗨嗨，电盾。没办法，清墨轩撅着小嘴，独自生闷气，时不时骂两句系统。轩轩，明天要不要和我去旅游啊？苏冰冰抱着手机，看到上面精美的画面，要不要去看这个打铁花啊？清墨轩不屑，打铁花有啥好看的？不就是？话还没说完，清墨轩就被手机上那炫彩的画面吸引住了，直接改口，明天就去。阿轩，去哪呀？带二哥一个呗。清墨云吊郎当的声音从别墅门外传来，随后就看到一个西装上满是杂草碎屑，头上还插着几根野草的清墨云。哈哈，二哥，你是去野战了吗？哈哈，清墨轩拍着沙发，笑得停不下来。听到这话，清墨云上的笑容瞬间变成了不耐烦。去去去，你一个小姑娘家家的，说什么污言秽语呢？还有啊，在屋里你戴什么帽子啊？我就是刚在草坪那摔了一跤。这下清墨轩没有理会后半句，只是笑得更大声了。哈哈，不愧是你啊，二哥，平地摔真不错呀、啊。哈哈。苏冰冰在旁边正襟端坐，微笑着的看着面前兄妹两人的互动。毕竟是二舅哥，还是要礼貌些。嗨嗨，清墨云咳嗽了一声，稳定了一下这爆笑的场面。对了，萱萱，你刚刚说你要去哪啊？清墨轩好几个深呼吸后才稳定下来，想笑的情绪。我们想去看打铁花，不带你。清墨云被被刺了，感觉自己心口老疼了。他捂着心口，满脸委屈的冲着清墨轩：“老妹啊，你就这么对哥呀、啊？就这么一口决绝的否定我呗？对我和冰冰姐一块去，你去干啥？当背景板。”一边说着。清墨轩从沙发爬到苏冰冰的旁边，直接坐到了她的腿上。苏冰冰也没阻拦，就是这帽子有点碍事。清墨轩坐在苏冰冰腿上，这场面怎么莫名的像母亲带孩子？清墨轩本来想说电灯泡的，想了想还是算了吧，毕竟全家就二哥一个单身了。哎，悲催啊！清墨云，你大可不必如此委婉，你直说的话，我还没那么难受。我要是自己去理解，那我得难受死。系统，我吼！某只悲惨的单身狗又受到背刺了哟。看戏真开心。公告，抱歉，今天下课太晚，让大家久等了。第九十八章。岳飞庙抽秦桧，冰冰姐，我都计划好了，总计大约15天，全程自驾游。清墨轩喜滋滋的向苏冰冰汇报自己的计划，苏冰冰满脸宠溺的看着一脸开心的清墨轩，行，都依你。好，那我准备一下，明天我们开着房车去自驾游。清墨轩已经可以想到，两人悠哉的开着房车，看着华国的大好山水，多惬意啊！可是苏冰冰一张口，就让清墨轩差点石化。轩轩，你有驾照吗？嗯、呃，你有驾照好像也没啥用，毕竟后半句身高不够，没说出来。因为清墨轩气的脸色黑如锅底，怎么一个个的都爱拿他身高说事？这种情况下，清墨轩还是要反对。我有驾照，我还能开赛车。嗯，房车的驾驶位置比一般的车都要高。你确定你身高够？苏冰冰这句话直接让清墨轩泄气。看着清墨轩垂头丧气的样子，苏冰冰急忙安慰：“没事，明天我带个冤种给咱俩开车，在房车后面加一拖挂车就行，让那老冤种在后边拖挂车里睡就行。”清墨轩，苦须。第二天早上，冰冰姐，房车就位，行李就位，拖挂车就位，一切准备就绪。坐等出发，清墨轩尽量装的一脸严肃，但是配上那一身粉白色 JK 裙，显得过于可爱了。嗨嗨，苏冰冰看着清墨轩可爱的小模样，用咳嗽去压制自己想上前抱起来亲亲的情绪，然后转身把后边一脸生无可恋的苏雨提溜起来。我这个冤种也就位了。苏雨，冰冰姐，你口中的冤种是他。清墨轩还记得上次学校门口蜡烛围心，玫瑰求爱的场面，这孩子是个弯的。没事，他就是给咱们开车的。是不是啊，我的小堂弟？苏冰冰说话时嘴角含笑，但是那笑容却越发的阴森。苏雨尴尬的陪着笑，是是，我就是个背景板。姐，萱萱姐，你俩把我当空气就行。嘿嘿，走吧，别墨迹了，出发吧。酷虚，哎，姐，咱们房车两侧怎么全是劳斯莱斯啊？苏雨开着车，看着后视镜里边跟了两排豪车，开口询问坐在车厢里的两人。苏冰冰和清墨轩两人往外一瞧，哈，这车牌越看越眼熟。我靠，清墨云。这时，清墨轩的手机铃声响。清墨轩随手拿起接听，喂，轩轩宝贝，看到我们了吗？就是跟在你们房车两侧的。顾青青有些兴奋的声音从电话另一头传了出来。啊，青青姐，你这是要去干嘛啊？清墨轩一时间有些摸不着头脑。电话另一头传来了有些杂乱的声音，随后电话另一头换了声音，成了清墨尘的低沉富有磁性的声音。喂，小妹，我和你嫂子最近工作有些累，所以想要出去旅游一下，所以一起吧。啥？你确定要和我们一起？嗯，你们第一站去哪儿啊？岳飞庙抽秦桧。听到清墨轩的回答。清墨尘的嘴角抽了抽，一旁的顾青青差点头都笑飞了。顾青青，小妹啊，同道中人啊，我也想去岳飞庙抽秦桧的。啥？前面开城的苏雨也听到了清墨
，让你看你就看，奶那么多废话。刚才还笑呵呵的苏冰冰，直接变脸。苏冰冰，哼，这弟弟一天不打，上房揭瓦；三天不打，那都敢明着抢我女朋友了。清墨轩和清墨尘的没聊几句，清墨尘的手机就被清墨轩的头号粉丝顾青青抢了过去。见状，清墨无奈的摇了摇头。清墨尘本来以为找一个对老三好的对象不容易，没想到找了个老三的铁杆粉，爱他比爱我还多。公告，对不起各位了，因为昨天文章尺度过大，修改耗费的时间太多，导致今天耽误了很多事，所以。只有时间写一张了。还有个是，我从存稿是因为存稿质量低，文章的水准不行，没有每天现写的质量高，所以请大家见谅。第九十九章，抽秦桧手腕骨裂。我勒个乖乖，怎么这么多人？清墨轩看着面前排出足有上百米的长队，顿时傻眼了。人确实不少，要不我派人清场？清墨尘认同的点了点头，并提出了自己的想法。苏冰冰和顾青青两人赞同的点头。苏雨，你说你咋躺坐在地上不脏啊？苏雨，你开十一个小时的车，你试试。看你腰疼不疼，还能不能站起来？库虚，两小时后，终于到我们了。来，让我抽两巴掌。站了两个小时，在清墨轩泪瘫之前，终于到他了。清墨轩伸出粉嫩的小爪爪，紧接着啪的一声脆响，啊，疼死我了！没错，清墨轩的惨叫声，这孩子真是往死里呼。然后手疼到没知觉了。苏冰冰和顾青青几乎同时冲过来，苏冰冰将清墨轩打横抱着，顾青青心疼的摸着清墨轩的小手，充满了的清墨尘，急忙引路去医院。库虚，啧啧啧。你也真够狠的，打个秦桧给自己手抽骨裂了。苏冰冰看着手里的 X 光片，啧啧赞叹。清墨轩羞愧的把头埋在被子里。哎呀，冰冰姐，你就别说了，我也不知道那是个实心的呀，我就一丝一丝抽一巴掌，结果劲使大了。苏冰冰叹了口气，试问她的奶娃娃受伤了，她能不心疼吗？看你这样子，要不先回家养几天吧。苏冰冰指了指清墨轩被打上石膏的那只手，哎，不就是骨裂吗？咱们去看风景，又不用我开车，也用不到手，回家干嘛？清墨轩无所谓的摆了摆手，轩轩宝贝，你也真够狠的，多大仇多大怨呀。给自己造成这样了，顾青青推门进来，嘴里还说着，脸上尽是心疼之色。阿轩，要不要哥哥把秦桧的雕塑搬家里，让你天天揍？后脚跟进来的清墨尘张嘴就是经典霸总的霸道，大哥大可不变。库虚，就这样，五人又踏上了旅行之路。不过这次是两辆房车，一前一后，后边的那辆还有个拖挂车厢，那是给唯一的单身狗苏雨准备的。五人踏上了前往避世的路途，只不过开了十几个小时的苏雨实在是撑不住了，几人就找了个服务站停车休息。天色渐晚。夏日的热浪风潮却不曾减弱，两辆房车内却做着相同的事。清墨轩 and 苏冰冰，冰冰姐，你注意点，别压到我手。清墨轩被苏冰冰压着，只能凑到他耳边小声地说。苏冰冰轻轻笑了一下，嗯，肯定会注意的。正在清墨轩等着苏冰冰下一步动作的时候，苏冰冰突然从清墨轩的身上下来，将床下的小柜子打开，从里面掏出了黑色盒子。苏冰冰抱着盒子又回到了床上，满脸微笑。没有这些东西，我们怎么能玩得开心呢？你说是吧，轩轩？清墨轩咽了咽口水，小声的提了个意见。别用太大的，我怕受不了。因为苏冰冰将盒子打开了一条缝，清墨轩透过那条缝看到了盒子里面有一个特别大的东西，他受不了啊！那个冰冰姐，我先给我哥送点东西，你先等一会啊！清墨轩迅速的穿好衣服，拿着一个小盒子，着急忙慌的冲出了房车。另一边的清墨尘和顾青青，清墨尘本来想着这次出来旅游，确立一下他和顾青青的关系，结果对于他一个情商负数的人来说，真不知道怎么开口。两个人在一个房车里，都感觉气氛很尴尬。顾青青也是比较害羞，比较白嫩的脸蛋上晕上了一层浅浅的红色。手指紧攥着连衣裙的裙边，显得娇羞无比。那个，我先去洗个澡。清墨尘开口打破了这尴尬的情况。听到这话，顾青青脸色更加的羞红，埋头摁了一声。殊不知，在他洗澡的过程中，清墨轩拿着那小盒子来到了他俩的房车门口，用钥匙偷偷偷偷打开了门，把那小盒子点燃之后放入了房车里。等到清墨尘洗完澡出来，看到顾青青坐在床边，脸色通红，似乎还有着半晕的状态。顾青青的意识有些迷糊。看到清墨尘只穿了一件浴袍，身上皮肤光洁无比，透过那半透明的浴袍，可以看到里面健硕的身材，有一瞬的失神。这不多亏了小滑头送来的 C 香吗？点燃之后，但凡吸入一点，无论你有多强的定力，绝对会忍不住。C 香的药性很强，清墨尘仅仅吸入了几口，整个人就开始发热，精神也开始模糊。第一百章，火树银花。房车内，顾青青和清墨尘不知怎么的，情不自禁的相拥在一起。他将她压倒在软榻上，浴袍也在那健硕的身体上滑落。阴阳交汇所产生的疼痛，让顾青青忍不住叫出了声。两人在 C 箱的促进一下，渐渐的迷失了自我。清墨轩透过窗帘的缝隙，看着这一幕偷乐，直接被苏冰冰抓个正着。苏冰冰正一脸阴郁的笑着：“轩轩，怎么送的东西要这么久啊？我等你很长时间了。”冰冰姐，眼见事情马上要败露，清墨轩选择牺牲自己，跟着苏冰冰回了房车。清墨轩与苏冰冰这边的战争不比另外两人弱，相反更显得激烈无比。冰冰姐，你压到我胳膊了。清墨轩被苏冰冰不小心压到胳膊，疼得他忍不住倒吸一口凉气。呀，对不起，轩轩，我刚刚没注意。本身
，苏冰冰和清墨轩两人在一点的时候才渐渐睡去，而清墨尘和顾青青在凌晨三点才睡去。苏雨，对我是那个大冤种，我晚上啥也没听着，一点都没听着，真的。库虚姐，下次别叫我了呗，跟你们出来旅游，我开了二十多个小时的车了，腰都快断了。苏雨哭着跟苏冰冰诉苦，苏冰冰微微眯起眼睛，嘴角勾起一抹阴晴不定的微笑。老弟啊，姐这是带你出来看看大好河山，省得你成天窝在家里开黑打游戏。苏雨看着苏冰冰的表情，下意识的浑身哆嗦了一下。如果是以前，那铁定是快挨揍了。但是这次，苏雨硬气了，我不开了，我要回家。听到这话，苏冰冰的眼眸里闪过一抹不忍的光芒。然后，苏雨一边哭一边摸着自己的两个黑眼圈，疼。啥？你问清墨轩呢？还没睡醒呢。又经历了七个小时的车程，终于到达了 A 市，是为了观赏文化传统火树银花。两辆房车停在了大型停车场，几人从车上下来之后，就商量着去哪吃饭。我觉着吃川菜吧。川菜好吃，清墨轩一边想一边流着口水，毕竟上次那辣子鸡他还没吃够呢。粤菜吧，粤菜清淡点，吃辣容易长痘痘。顾青青提议吃口味没那么重的粤菜，四人讨论的很激烈。苏雨是一句话没插上，只能默默的当个背景板。经过了长达十分钟的激烈讨论，最后统一了意见，吃八大菜系之首的鲁菜，毕竟鲁菜的口味众多，基本能迎合上所有人的口味，而且菜品主以咸鲜口居多，很多人还是能吃得上来的。库虚，冰冰姐，我想吃那个。清墨轩左手拿着筷子，实在是不方便，只能让冰冰姐来帮他夹菜。然后饭桌上出现了神奇的一幕，除了清墨轩之外，其余的四人同时给清墨轩夹菜。然后清墨轩望着面前堆得跟小山似的饭碗，陷入了沉思